മാനവം സൗഹൃദ വേദിയുടെ മാനവ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്താ വേദിയുടെ ഒന്നാം വാർഷികം ആണിത് അതിൽ ഈ ഒരു പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ എനിക്ക് അവസരം തന്ന അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കട്ടെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു സ്മരിക്കേണ്ട ഒരു കടപ്പാടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അത് കേരള യുക്തിവായു സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു മുൻകാല പ്രസിഡൻറ്റ് എം ബി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടുത്തെ സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാം പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി കെ വൈസിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി കുറേ കാലം ഇരുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രബന്ധം ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വിശ്വാസിയായി എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ഈ പരിണാമത്തിൻ്റേതായ ഒരു രൂപരേഖ നേരത്തെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ അധികം കടന്നിരുന്നില്ല അത് എന്നെ കടക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എം ബി കെയുടെ ആ പ്രബന്ധമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ പ്രബന്ധത്തിലില്ല പക്ഷെ അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രേരണ എനിക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ പേര് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വിശ്വാസിയായിരുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും സ്മരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ പരിണാമം മനുഷ്യൻ ദൈവം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വിശ്വാസിയായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര തുടങ്ങാം വർത്തമാനമായിട്ട് നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ അധികം വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മളെങ്ങനെ വിശ്വാസിയായി എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഒന്നത് ഒന്ന് മതത്തിൻ്റെതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന മതങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ കുറേ മതങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ മതത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ പറയുന്നു ഈ ഭൂമി പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യൻ ദൈവം അല്ല മനുഷ്യൻ അതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടത് ദൈവം എന്നൊരു ശക്തിയുണ്ടെന്നും അതാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അത് ഇതിൻ്റെ പൂർവ്വപക്ഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് കിട്ടും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് ഒന്നാം പക്ഷം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ അറിവുകൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ അറിവുകളുടെ സ ആ മുന്നോട്ട് പോക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യൻ തുടങ്ങുകയല്ല അത് തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അറിവുകളുടെ ഒരു മഹാസാഗരമുണ്ട് അറിവുകളുടെ മഹാസാഗരം ആ അറിവുകൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നതാണ് നമുക്കതിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാം ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വലിയൊരു തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമാണത് പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായതല്ല അത് രണ്ടാം പക്ഷം ഞാൻ ആ രണ്ടാം പക്ഷത്തിൻ്റെ ആളാണ് ഞാൻ അതാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയാണ് തീരുമാനം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എടുക്കാം ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് വിശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ യുക്തിവാദ പക്ഷത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാന മഹാരഥന്മാരായ ഒരുപാട് നേതൃനിരകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഇപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എം സി ജോസഫ് ഇവർക്ക് മരിച്ചുപോയി അവരുടേതൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഇത് ഇത് സംബന്ധമായി പിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ കലാനാഥ മാഷ് ജബ്ബാർ മാഷ് ഇനിയിപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന രവിചന്ദ്രൻ സാറ് വിശ്വനാഥൻ ഡോക്ടർ അവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത് നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രൻ മാഷ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ സംഭാവനകൾ ഇത് സംബന്ധമായി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് രചനകളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അധികമൊന്നും സമീപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരിണാമശാസ്ത്രം അതുപോലെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം ആർക്കിയോളജി ഈ രണ്ടിലൂടെയും ഈ വിഷയത്തെ ഒന്ന് സമീപിക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ പരിണാമശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ചിന്തിച്ച് പഠിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ ദൈവം മതം വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ളതാണ് 
മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കമാണ് ഈ ദൈവത്തെയും മതത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് പുറത്ത് ഒരിടത്തും ഈ വക ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ നിയോകോർട്ടക്സിൽ ഭാവന ലോകത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്കൊക്കെ വിശദമായി വരാം ഇതുണ്ട് ഭാവന ലോകത്ത് ഇതുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് പരിണാമം എന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പക്ഷെ പരിണാമം തനി പരിണാമം ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഉറങ്ങിക്കോളും എന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നാം അത് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് സിമ്പിൾ അല്ല അത് ഇത്തിരി സങ്കീർണതയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തനി പരിണാമം എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഞാനത് ആ തരത്തിലല്ല അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വിശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി യുക്തിവാദിയായ ഞാൻ അത് യുക്തിവാദികളായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മുന്നിൽ അത് ഒരു പഠനം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് തനി പരിണാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതൊരു പി ജി ക്ലാസ്സായി മാറും അതവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പം മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പരിണാമം എന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു രൂപരേഖ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു രൂപരേഖ ഉൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതാണ് ഇതാണ് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ ഇത്ര ഇത്രയൊരു സംഭവം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജീവികളുടെ ഫോസിൽ ഫോസിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങി പിന്നീട് ഡിനോസറുകൾ അതുപോലെ തിമിംഗലങ്ങൾ ആനകൾ പശു ആട് താങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് അവസാനം അല്ല പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ഇവയൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതായത് സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതെന്തോ സൃഷ്ടിയല്ല മറിച്ച് ചെറു ചെറു ഈ മാറ്റം വിധു ദീർഘമായ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രക്രിയ അതാണ് പരിണാമം അതായത് ഓം ക്രീം ഐസ് ക്രീം സ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ജൈവ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്നത് പരിസ്ഥിതിയാണ് പരിസ്ഥിതി നമ്മൾ തോന്നാം ഇന്ന് കാണുന്ന പരിസ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ പൂർവ്വ ചരിത്രഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല നിരന്തരം എന്ന തീയതി തോതിൽ പരിസ്ഥിതി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ വരും തണുപ്പ് വരും ഐസേജ് വരും അങ്ങനെ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചാണ് ജീവിയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് പരിണാമത്തിൻ്റെ കാതൽ അതാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഒരു പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൽ നന്നായി ജീവിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു ജീവി ആ പരിസ്ഥിതി മാറുമ്പോൾ മാറിയ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ജീവിയിൽ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കണം ജീനിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കണം അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി കുറേ 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 ആയി ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട ജീവി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പരിണാമ പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇത്രയധികം സമയമെടുത്തത് ഈ സമയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് വിദൂരമായ ഭൂതകാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെയോ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശുശീൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആനയെയും മൊയലിനെയും അയ അയിലെയൊക്കെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ കാണില്ല കാണാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം പരിണാമമാണ് ഈ ചിത്രം നല്ലൊരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകും അതായത് ജീവികൾ എന്നത് സൃഷ്ടിയല്ലെന്നും പരിണമിച്ചു വരുന്നതാണെന്നും തെളിയിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ വിദൂരമായ ഭൂതകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ജീവി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ജീവികളും അതായത് ഒരു ബുഷ്ചെടി പോലെയാണത് ഒരു ബുഷ്ചെടി അറിയാലോ ഇങ്ങനെ കമ്പും ജില്ലകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശാഖോപശാഖകളായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജൈവ പരിണാമ പ്രക്രിയയും അതിലെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളേറ്റത്ത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ചിമ്പൻസിയും മനുഷ്യനും നിൽക്കുന്നു 
അത് കാണാമല്ലോ ചിമ്പൻസി മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു കമ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് ശാഖകൾ മനുഷ്യൻ ചിമ്പൻസിയുമായിട്ട് വരുന്നത് അതിനൊരു പൊതുപൂർവികനാണ് കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ പരിണാമത്തിൽ പറയും പൊതുപൂർവികൻ എല്ലാ ജീവികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൊതുപൂർവിക പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പരിണാമ ഈ പരിസ്ഥിതി മാറ്റത്തിലൂടെ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനിതക മാറ്റം വഴി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ജീവികൾ തമ്മിൽ ജനി ജനിതക സാമ്യമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ചിമ്പൻസിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരേ ശാഖയിൽ നിന്ന് ഇളപൊട്ടി രണ്ടെണ്ണമായി വന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളും ചിമ്പൻസിയും തമ്മിൽ ജനിതക തലത്തിൽ ജീൻ തലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടര ശതമാനം ഒന്നാണ് തുല്യമാണ് വെറും ഒന്നര ശതമാനം ഇപ്പോൾ പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് ഒന്നര ശതമാനം പോലും ഇല്ല ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത്ര ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഒരു ഒന്നര ശതമാനം തന്നെ പിടിക്കാം ഈ ഒന്നര ശതമാനത്തിൻ്റെ അത്ര ഒന്നര ശതമാനോളം വരുമ്പോൾ ഒരു ജീനുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി തീർന്നത് ചിമ്പൻസി ചിമ്പൻസി ആയി തീർന്നതും ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യ പരിണാമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഈ ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്ന പറ്റി ചെറിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വരെ മാത്രമേ ഇവിടെ സമയമേ ഉള്ളൂ അത് എത്രയാണ് എല്ലാ ജീവികളും പരസ്പരം ബന്ധിതരാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിമ്പൻസിമാർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം സാമ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം ഗുറിലേറ്റ് സാമ്യമുണ്ട് അല്ലാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ ഒറാങ്കുട്ടാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ബന്ധം വരും താഴോട്ട് പോകും തോറും ഈ കോമൺ ആൻസെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം അകലം കൂടും തോറും നമ്മൾ ജനിതക തലത്തിലുള്ള സമയം അല്പം കുറഞ്ഞു വരും എന്നിരുന്നാലും ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പരിണാമത്തിൻ്റെ വസ്തുത ഇപ്പം മനുഷ്യൻ എന്നതൊരു ഒരു സൃഷ്ടിയാണെന്നാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ അറി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമായി മറ്റൊരു ജീവികൾക്കും സാമ്യമില്ലാത്ത കൃകൃത്യമായ അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനെ മനു ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനിതക ഘടന മനുഷ്യന് വേണം മറ്റൊരു ജീവൻ ഒരു ബന്ധം പാടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ചിമ്പൻസിയെ നോക്കി മൃഗം എന്ന തലത്തിൽ കാണാം ആ മൃഗമായിട്ട് ബന്ധം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല അതാണ് പരിണാമം അതിൻ്റെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് വരും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു ജീവിയും സൃഷ്ടിയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന സുപ്രധാനമായ ആശയം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഇത് പരിണാമത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ കരയിൽ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി തിമിംഗലമാണല്ലോ ഈ തിമിംഗലം രൂപപ്പെടുന്നത് കരയിൽ ജീവിച്ച നാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കരയിൽ ജീവിച്ച ഏതാണ്ട് ഹിപ്പോപ്പട്ടമസിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ജീവിയിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടായത് തിമിംഗലം ഉണ്ടായത് ഫോസിൽ തെളിവുകളും ജനിതക തെളിവുകളും ഒരുപാട് അതിനകത്തുണ്ട് പോകണ്ട അടുത്തത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ആന ആന എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് താഴെ തട്ടി കാണുന്ന ആനയുടെ പൂർവികൻ ഇതാണ് നാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇയോസിൻ യുഗത്തിലെ ആനയുടെ ഇയോസിൻ യുഗം നാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇയോസിൻ യുഗമാണ് ഇയോസിൻ യുഗത്തിലെ ആനയുടെ പൂർവികനാണ് കാണുന്നത് മോർത്തേരിയം ഒരു പോർക്കിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ളൂ പോർക്ക് ആ പോർക്കിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് നാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏറ്റ തീർക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ആനയും ഇന്ത്യൻ ആനയും പരിണാമമാണത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ആനയും ഏഷ്യൻ ആനയും നമ്മൾ ഫോസിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് അത് കാണില്ല ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ജീവിയും സൃഷ്ടിയല്ല ഇത് ഒരു ലക്ഷം വർഷം മുമ്പത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു രൂപ രൂപമാണത് ജനിതകമായി നമ്മൾ അദ്ദേഹം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീനുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വഭാവത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കയ്യിലിപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ശിലാ ഉപകരണങ്ങളാണ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതാ ഈ ലാപ്ടോപ്പും വലിയ മൊബൈലും ഒക്കെയാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം അതാണ് സാംസ്കാരികമാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു സുപ്
ചില കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണവും നമുക്ക് ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് അത് എഴുതിയവർക്ക് അറിയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ മനുഷ്യൻ്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാലത്തെ ജീവിത ചിത്രീകരണം അതായത് ഇരുമ്പു യുഗം അയൺ ഏജ് എന്നുണ്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂവായിരം വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള സാമ്രാജ്യ യുഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്ന കാലത്തുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് ഏതൊരു മതഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് അതിന് താഴെയുള്ള ജീവിത ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് എഴുതിയവർക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയില്ല നമ്മളെ പോലെ പച്ച മനുഷ്യരാണ് അവർ പക്ഷെ അത് ഇന്നും ശരിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് വിയോജിക്കുന്നത് അത് വിയോജിപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് എത്തിയതിനിടയിൽ എവിടെയോ ആണ് മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമുക്കിനി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മുമ്പേ അറിയണം മനുഷ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ഷർട്ടും പാൻറ്റും കോട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അധിക കാലവും ശിലായുഗത്തിലായിരുന്നു എന്നതൊരു വാസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോളം ജീവിച്ച മൊത്തം സമയമെടുത്താൽ മനുഷ്യൻ അനാ ഫിസി ഇങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ട് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഇന്നോളം ജീവിച്ച മൊത്തം സമയമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം സമയവും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം സമയവും നമ്മൾ ശിലായുഗത്തിലാണ് അതായത് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പൂർവിക രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളതിലേക്ക് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് പരിണമിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജീ ഇന്നോളം ജീവിച്ച മൊത്തം സമയം അതായത് മനുഷ്യൻ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ടാണ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം കൃത്യമായി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഫോസിലിൻ്റെ പ്രായം പിന്നെ കുറച്ച് ജനിതകമായ തെളിവ് മാറ്റങ്ങൾ അതുകൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആറായിരം വർഷം വരെയുള്ള കാലം ശിലായുഗമാണ് അതിൽ പ്രാചീന ശിലായുഗം വരും മധ്യശിലായുഗം വരും ഉത്തര പ്രാചീന ശിലായുഗം വരും പിന്നെ കുറച്ച് കാലം നവീന ശിലായുഗം പതിനായിരം വർഷത്തിന് ശേഷം നവീന ശിലായുഗമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ചെമ്പുയുഗം വരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് പിച്ചളയുഗം വരുന്നത് കയ്യ അയ്യായിരം വർഷത്തിന് ശേഷം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇരുമ്പുയുഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറായിരം വർഷം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സ്ഥിതി അപ്പം നമ്മൾ തോന്നാം വലിയ ഗെറ്റപ്പിലൊക്കെ നടക്കുന്ന നമ്മൾ വലിയൊരു വലിയ വലിയ ജീവികളാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിലും അടികിടക്കുന്ന സാധനം ഇതാണ് ശിലായുഗമാണ് ശിലായുഗമാണ് ആ ശിലായുഗം മനസ്സും ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അത് കണക്റ്റഡാണ് അത് വേറെ ഇത് അപ്പം ഈ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ചിത്ര ഇത് ഈ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സംഭവിച്ചത് വിശ്വാസപരമായി സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് സൃഷ്ടി ഇത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കല്പം ആരും എതിർക്കാറുണ്ട സങ്കല്പമാണത് അത് ശരിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരോട് തർക്കിച്ചാൽ മതി അത് സങ്കല്പം മാത്രം പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് എവല്യൂഷൻ പൂർ പൂർവിക രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ സാവധാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വികസിച്ച് വികസിച്ച് ഈ കോടിക്കണക്കിന് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കോടി കോശങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനകത്ത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവരങ്ങൾ ചോ എടുക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് നമ്മൾ വികസിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിണാമമാണത് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ഇത്രയും എന്താണ് സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കലാണ് അവൻ്റെ വലിയ ബ്രെയിൻ വലിയ മസ്തിഷ്കം ആ വലിയ മസ്തിഷ്കം എന്താ നമ്മൾ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് വലിയ മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളെ തന്നെ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം പരിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രക്രിയ ഇവിടെ ആ പ്രക്രിയയുടെ തുടർച്ചയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കാലത്തും ഇന്നത്തെ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക നിലവാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആകാരവടിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ഭൂതകാലത്ത് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അത് പതിയെ പതിയെ മാറുകയായിരുന്നു 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയട്ടെ ഈ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ഞാനൊരു കൽപ്പണിക്കാരനാണ് ആ ക ആ കൽപ്പണിക്കാരനെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എൻ്റെ മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു എന്നെ തന്നെ പരിഷ്കരിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിധിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എൻ്റെ കരുത്താണത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും രാമേന്ദ്ര മാഷും ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചാണ് സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് വിശ്വാസികളുണ്ടാവാം ഇതിനകത്ത് അവിശ്വാസികളും ഉണ്ട് അവരായിരിക്കാം കൂടുതൽ അവിശ്വാസിയായാലും വിശ്വാസിയായാലും സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് സ്വയം നിർമ്മിച്ചവരാണ് സ്വയം പരിഷ്കരിച്ചവരാണ് അത് നെഗറ്റീവായാലും പോസിറ്റീവായാലും സ്വയം സൃഷ്ടിക്കലാണ് നമ്മൾ അതാണ് മനുഷ്യൻ ആ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വികാസം നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ അതായത് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഈ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ആർ കഴിവുകൾ ആർജിച്ചെടുക്കലാണ് കഴിവുകൾ ആർജിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റു ജീവികൾക്കൊക്കെ ജന്മവാസനകളാണ് ജന്മവാസന അത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവയുടെ അവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജനിതകമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെന്നെ രൂപത്തിൽ ഇന്നന്നെ രീതികൾ ജന്മവാസനാപരമായി പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യൻ ജന്മവാസനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആർജിതമായ അഴു കഴിവുകൾ ആർജിതമായ കഴിവുകൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജീവിത ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് അത് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കമാണ് മസ്തിഷ്കമാണ് നമ്മൾ തലച്ചോറാണ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കാലിൽ നിന്ന് വറന്നു നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങളൊന്നുമില്ല നക്തമേനിയാണ് എന്നൊക്കെ ആയാലും അതൊന്നുമല്ല പ്രധാന ഘടകം അതൊക്കെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പക്ഷേ മസ്തിഷ്കമാണ് പരമഘടകം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത കഴിവുകൾ എന്താണ് ഇതാ അറിവുകൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഭാഷ കല നിർമ്മാണ യുക്തി ചിന്ത ശാസ്ത്രം മതം ദൈവം നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ പൂർവ്വകാലത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ വരുന്നത് അതായത് വിശ്വാസം മനുഷ്യന് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടികളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൈവം ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാന ചില മതങ്ങൾ ഈ ഏകദൈവത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി ഏറ്റുധരിപ്പി ജയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മതമാണ് അവൽ ക്രിസ്തു മതം അതിലുണ്ട് യഹവ എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു മതത്തിലും ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് രൂപപ്പെട്ടതല്ല കോടിക്കണക്കിന് അല്ല സോറി പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ താഴോട്ട് പോകണം ഇത് രൂപപ്പെടുന്നതിന് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവനിൽ നിന്നും മരണശേഷം വേർപെട്ടു പോകുന്ന നശിക്കാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ആത്മാവെന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് വിട്ടത് അത് ഉണ്ടെന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു ഇടമുണ്ടെന്നും അത് മരണാനന്തര രോഗം എന്നുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വന്നതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ അല്ല ഈ ഏകദൈവങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ഘടകം അതാണ് അതിൻ്റെ അടിക്കല്ലുകൾ അടിക്കല്ല് തേടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അതിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കമാണ് മസ്തിഷ്കം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടില്ല മസ്തിഷ്കമാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് അത് പൂർവ്വകാലത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മസ്തിഷ്കം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്ത ഈ കഴിവുകളുടെ ഒരു പൂർവ്വകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് ഇതാണത് ചകിരിച്ചോറെന്നോ പിണ്ണാക്കെന്നോ ഒക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം സത്യത്തിൽ ഇതാണത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം ഇത് നമ്മളധികം അറിയാത്ത ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിൻ്റെ ഈ സാധനം മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിൻ്റെ ഇത് ജീവലോകത്ത് ഓരോ ജീവിക്കും അവയുടെ മസ്തിഷ്കം രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ക്രമമുണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ജീവി തിമിംഗലമാണ് ഈ തിമിംഗലത്തിന് ഏഴ് കിലോ എണ്ണൂറ് ഗ്രാമോളം വരും മസ്തിഷ
ചിമ്പൻസിക്ക് നാൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മാത്രമേ തലച്ചോറുള്ളൂ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ വേണ്ടു അത്ര വേണ്ടു പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരത്തി നാനൂറാണ് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കുട്ടൻസ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു തൊള്ളായിരത്തോളം ഗ്രാം മനുഷ്യന് മസ്തിഷ്കം വർദ്ധിച്ചു ഈ വർദ്ധിച്ച മസ്തിഷ്കമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ആധാരം നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത് അത് ഏത് തരത്തിലായാലും അത് ഈ മസ്തിഷ്കമാണ് ഈ വർദ്ധിച്ചു വന്നത് ഈ വർദ്ധിച്ചു വന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത് ജനിതകമായ ചില വ്യത്യാ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മളതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ അതായത് ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തോളം ഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോത്തോളം മനുഷ്യന് കൂടി വന്നു അതൊരു മറ്റൊരു ജീവിക്കും സംഭവിച്ചില്ല ജീവലോകത്ത് മനുഷ്യനിൽ മാത്രം സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആണ് മനുഷ്യൻ കൃത്യമായി രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം അതിന് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ജീൻ ജീൻ തലത്തിലാണ് അതിന് ഉത്തരമുള്ളത് ജീൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം എന്നാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീനാണത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മസ്തിഷ്കം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ജീനുകളുണ്ട് അതിൽ ചില ജീനുകൾക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പേരായ ഒരു പ്രക്രിയ പരിണാമ പ്രക്രി ഇതിലുണ്ട് പരിണാമത്തിലുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജീനുകൾ ചിലപ്പോൾ ക്രോമസോമുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്തമായ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാവുക തൊ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ജീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ ജീ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ജീനുകൾ അടക്കെടുക്കും അത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിനുള്ളിൽ അത് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ജീനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരു പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീനെ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് അത് നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിലുള്ള ജീൻ എസ് ആർ ജി എ പി ടു എന്നുള്ള ജീൻ ഈ ജീനിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു രണ്ട് തവണത്തെ രണ്ട് തവണ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പികൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ മൂന്ന് ജീനുകൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടായി മൂന്ന് ജീനുകൾ ഉണ്ടായി അതായത് ഈ ജീൻ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഈ ന്യൂറോൺ മസ്തിഷ്ക കോശം എന്ന് തന്നെ ഈ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഈ ജീനുകൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് ജീനുകൾ ഉണ്ടായി വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേറെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില ജീനുകൾ ഞാൻ അതിനെ കുറ്റി അധികം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ കൂടുതൽ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മസ്തിഷ്കം പെരുകാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് മനുഷ്യൻ സംഭവിച്ചത് ജനിതക തലത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് മനസ്സിലാ ആ പരിസ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം അത് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷത്തിൽ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് പോകും ഇനി ജനിത ജീൻ തലത്തിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ സങ്കീർണതയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വളരെ ലളിതമായ രൂപത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പുരുഷ ബീജവും സ്ത്രീ ബീജവും കൂടി ചേർന്നു ഈ കൂടി ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അത് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒറ്റ കോശമായിട്ട് മാറും ആ ഒറ്റ കോശം ഏത് ജീവിയെയാണോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആ ജീവിയാവാനുള്ള ശ്രമം ആ നിമിഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുകയായി അതായത് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ജീനുകളുണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തോളം ജീനുകളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കാണ് ഏറ്റവും പു ഇരുപതിനായിരം എന്നുള്ളത് ആ ജീനുകൾ അവയുടെ പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം രൂപപ്പെടും അത് കൃത്യമായി കൃത്യമായി ഇന്ന സമയത്ത് ഓൺ ആവണം ഓഫ് ആവണം എന്നൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിണാമത്തിലെ മറ്റൊരു തെളിവിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപതിനായിരത്തോളം ജീനുകൾ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ നിർമ്മിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര തന്നെ ജീനുകൾ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ജീനുകളുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇനാക്റ്റീവാണ് സ്യൂഡോ ജീൻ എന്നൊക്കെ അതിന് പറയും അതെന്താണത് ദൈവം എന്നൊരു സാധനം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ
അവയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ജീനുകൾ ഓരോ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചും ഓരോ ജീവി മാറി മാറി വരുമ്പോൾ പല ജീവികൾക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ വരും ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീവികളെ അത് ജീനുകളെ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ അത് പരിണ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഈ പ്രകൃതി നിർധാരണം അത് ഓഫാക്കി വിടും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ഓഫാക്കപ്പെട്ട ജീനുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വാസിയായാലും അവിശ്വാസിയായാലും ഈ ചത്ത ജീനുകളെയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പരിണാമത്തിൻ്റെ തെളിവുമായി എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ബോധ്യപ്പെടും വിറ്റാമിൻ സി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവകമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണത് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൊളാജൻ ഈ കൊളാജൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ട വളരെ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ജീവകമാണ് വിറ്റാമിൻ സി എന്നുള്ളത് അത് കൊളാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ തൊക്കിലെയും എല്ലുകളിലെയും പല്ലിലെയും രക്തക്കൊള്ളികളൊക്കെ കോശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണത് നമ്മൾ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നേരിടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീനുകൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഈ കൊളാജനാണ് അപ്പം ഈ കൊളാജൻ്റെ പ്രധാനം അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഈ കൊളാജൻ നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഇത് വേണ്ടത് എല്ലാ ജീവികളിലും ഈ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഈ വിറ്റാമിൻ സി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ജീനുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളിലും അത് പശുവിലായാലും ആനയിലായാലും കുതിരയിലായാലും പക്ഷിയിലായാലും പാമ്പിലും ചേമ്പിലും എല്ലാ ജീവികളിലും ജീവനില്ലാത്ത ജീവികളിലും ഈ ജീനുണ്ട് ഓണാണ് എല്ലാവർക്കും ആക്റ്റീവ് പ്രവർത്തിക്കും അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പം ഈ കൊളാജൻ്റെ നിർമ്മാണം തകരാറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ ഇപ്പം നമുക്കറിയില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രായമുള്ളവർക്കാർക്ക് അറിയാം പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോര വരും സ്കർവി പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ രക്തക്കോള് പൊട്ടുകയാണ് വായല്ലെ രക്തകൾ പൊട്ടി ചോര വരും എന്നുവെച്ചാൽ കൊളാജൻ്റെ ബന്ധം വിടുകയാണ് ബന്ധമില്ലേ കൊള നിർ കൊളാജൻ നിർമ്മിക്കാൻ വിറ്റാമിൻ സി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ വസ്തു കൂടി 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 പോകുന്ന വിറ്റാമിൻ സി നിർമ്മാണ വിറ്റാമിൻ സി തീരെ ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നാൽ പല്ലൊക്കെ താനെ കൊഴിഞ്ഞോളും എല്ലൊടിഞ്ഞോളും രക്തക്കോളൊക്കെ പൊട്ടി ചോര പുറത്തേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യൻ അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ വടിയാവും അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് പരിണാമത്തിൽ നിലനിന്ന് പോരാൻ സാധ്യമല്ല അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവും ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെ ഡി എൻ എയിലും കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷത്തിന് മുമ്പ് പോലും ഈ ഈ വിറ്റാമിൻ സിയും കൊളാജനും ഉണ്ട് ബഹുഭാഷ ജീവികൾ രൂപപ്പെടുന്ന ആ കാലത്താണ് അപ്പം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം നിലനിന്നത് എല്ലാ ജീവികളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനില്ല മനുഷ്യനില്ല മനുഷ്യനിൽ ആ ജീനുണ്ട് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ ആ ജീനുണ്ട് ഗുലോജീൻ എന്ന് പറയും ഗുലോനോ ലാക്ടോൺ ഓക്സിഡേസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ആ ജീൻ സ്യൂഡോജീൻ ആണ് ഓഫാണ് പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീൻ അത് മനുഷ്യൻ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അത്രയും ഉത്കൃഷ്ണനാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ജീവിയിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ഡിസൈനറാണ് സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയാൻ കാര്യമില്ല കാരണം അത് പരിണാമമാണ് സംഭവം നടന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി നം അത് പ്രൈമേറ്റുകൾ മനുഷ്യൻ പ്രൈമേറ്റാണ് മനുഷ്യനും ഈ ചിമ്പൻസി ഒറാങ്ങുട്ടാൻ ഗിബൺ ഗൊറില്ല ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന കുറേ ജീവിഭാഗങ്ങൾ കുറേങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ പ്രൈമേറ്റ് എന്നാണ് ഈ പ്രൈമേറ്റുകൾ വൃക്ഷത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് വൃക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെ ഇണങ്ങി ചേരുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ അല്ല അവിടെ പഴങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടും വിഷത്തിൽ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ പഴങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തിന്നുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം നമ്മുടെ വയറ്റിലെത്തും അങ്ങനെ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം വയറ്റിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി എൻ ഇത് ജീൻ വിറ്റാമിൻ സി നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോടിക്കണ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് വഴി വിറ്റാമിൻ സി ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ
ആയിരത്തി മുന്നൂറോ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ജീനുകൾ ഈ എലിക്ക് മണം പിടിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലേ വയനാട്ടിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലി പത്തായം തേടി വരുന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ് കാരണം മണം പിടിച്ച അവനെ എത്തും നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലും നമുക്ക് മണം പിടിക്കാൻ ആയിരത്തോളം ചീനുണ്ട് പക്ഷേ നാനൂറെണ്ണെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അറുന്നൂറെണ്ണ ഓഫാ ഇനാക്റ്റീവാണ് പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്താ കാരണം പരിണാമം മനുഷ്യൻ എന്നത് പകൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് പകൽ പകൽ ജീവിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കുടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഈ കാഴ്ചയാണ് കാഴ്ച നമുക്ക് ത്രിമാന കാഴ്ചയും അതോടൊപ്പം ഫുൾ കളർ വിഷനും ഉണ്ട് ഫുൾ കളർ വിഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ വർണ്ണരാജിയിൽ ഏറ്റത് നീല തൊട്ട് ചുവപ്പും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ജീനുണ്ട് ഡി ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയൊക്കെയാണ് ഈ പച്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുവപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റുള്ള സസ്തനികളിൽ പല ജീവികൾക്കും പച്ച വരെ കാണാൻ പറ്റില്ല ചുവപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ജീൻ അവർക്ക് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഈ കളർ കാണാനുള്ളത് മനുഷ്യന് മൂന്നെണ്ണം വന്നു എന്നാൽ പ്രൈമറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് ഫുൾ കളർ വിഷനുള്ള ഒരു ജീവിക്ക് പകലും മണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പകലും മണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീനുകൾ ഓഫായിപ്പോയി അറുന്നൂറോളം ജീനുകൾ അന്ന് ചത്തു മലച്ച് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഡിസൈനർക്ക് ചോദിച്ചതാ അതൊന്നു ഒരുപാടുണ്ട് പറയാനതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കുക ഏതൊരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിസൈനറെ തനി വട്ടനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഈ ചത്ത ജീനികളുടെ ശവം കൊണ്ട് പേറി നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ജെറിക്കോയിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമേരിക്കൻ പാലിയൻ പരിണാമശാസ്ത്രകാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതൊരു ശവപ്പറമ്പാണെന്ന് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനും പരിണാമത്തിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് വിശ്വാസിയായാലും അവിശ്വാസിയായാലും അവനിൽ ഇതുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇത് ആക്റ്റീവ് ഇനാക്റ്റീവായ ജീനുകളെ കഥ പറഞ്ഞു ഇനാക്റ്റീവായ ജീൻ അപ്പോൾ ജീൻ ആക്റ്റീവ് ആവുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരാളും വേറെ ഇടപെടലൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ അവിടെ വന്ന് ഊതുന്നു അവിടെ വന്ന് ചാടുന്നു ഒന്നുമില്ല ഇരുപതിനായിരത്തോളം ജീനുകൾ അത് കൃത്യമായി ആക്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യജീവി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ച് പുറത്തു വരും അതേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അത് മനുഷ്യൻ മാത്രം എല്ലാ ജീവികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരിണാമമാണത് ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഗർഭത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാലാമത്തെ ആഴ്ച തൊട്ടുള്ള സാധനം ഇത് വളരെ രസകരമാണത് മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ പൂർവ്വരൂപങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് ഈ ആ ചെറിയൊരു വട്ട് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് കയ്യും കാലും രൂപപ്പെടുകയാണ് കയ്യും കാലും സോണി ഹെഡ് ജോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ജീനുകളുണ്ട് അതൊക്കെ രൂപ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതായത് ആറാഴ്ച കൊണ്ടാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് മനു അല്ല സോറി എട്ടാഴ്ച കൊണ്ട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അത് മനുഷ്യ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ഹോക്സ് ജീനുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പില്ലറുകളും കുറേ ഭീമുകളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാനുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഹോക്സ് ജീനുകൾ എന്ന് പറയുള്ള ഒരു കൂട്ടൻ മാസ്റ്റർ ജീനുകളാണ് ഇത് നമുക്ക് നാല് സെറ്റുകളിലായിട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ജീനുകളുണ്ട് മാസ്റ്റർ ജീനുകളാണ് ഇവ ഇവ ഓരോ കൂട്ടൻ ഓരോ ജീനുകളും ഓരോ കൂട്ടൻ ജീനുകളും നിർമ്മിക്കുന്നു ഇവ ഓരോ സമയത്തും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ജീനുകളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശിരസിൽ ഇത് ശിരസ് എവിടെ വരണം ശിരസിൽ തന്നെ കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തലച്ചോറൊക്കെ എവിടെ വരണം കൃത്യമായി അതുപോലെ ഈ കൈയും കാലും മുൻഭാഗം പിൻഭാഗം അതിന് ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാനുകളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ മതി വൈകല്യം ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ പരിണാമപരമായ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ ആർക്കും അങ്ങനത്തെ ആപത്തില്ല അപ്പം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ജീൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊരു രസകരമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിനെ ചില സൂച സൂചിപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് കോടി വർ
കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അമ്പത് കോടി വർഷത്തിന് വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നാല് കോപ്പിയായി മാറി നാല് കോപ്പിയായി മാറിയപ്പോൾ ഈ നാല് അപ്പം മുപ്പത്തൊമ്പത് ജീനുകൾ വന്നു ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് ജീനുകളും കൂടി വ്യത്യസ്തമായ ബോഡി രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നട്ടലുകൾ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് സസ്ത നട്ടലുകൾ വന്ന അഞ്ച് പേരാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ഉപജീവികൾ ഉരകങ്ങൾ പക്ഷികൾ സസ്തനികൾ ഇവ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അത് അതായത് നട്ടലുകൾ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ മത്സ്യം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വലിയൊരു സസ് നട്ടലിയായ മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുന്നത് മാറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല പരിണാമമായതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് ഇതൊക്കെ ഇത് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മളറിയണം നമ്മളറിയാതെ പോയതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയൊരു തകരാറ് ഇത് ഇത് ഈ ജീൻ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ഭൂതകാലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയതിനുള്ള തെളിവാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ജൈവ രൂപത്തിൻ്റെ ഫോസിലാണത് സൈനോബാക്ടീരിയാണത് സൃഷ്ടി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ സുശീൽ രഘവർഷിൽ ഒരു അയലയെ ഒരു ആനയെ ഒരു കുതിരയൊക്കെ കാണേണ്ടതുണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ ആവുമോ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതിനുള്ള ആളല്ല വിശ്വാസികൾ പരിണ അല്ല പരിണാമത്തെ എതിർക്കുന്നവരോടുള്ള ഒരു വളരെ വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവനുണ്ട് ഭൂമിയിൽ അതായത് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ആരംഭിച്ചത് ജീവനാണ് ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് ദൈവമുണ്ടാകുന്നത് ദൈവമുണ്ടായിട്ടല്ല ജീവനുണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ല ജീവൻ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ജൈവ രൂപത്തിൻ്റെ ജൈവാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുറേ പാറകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻലൻഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഫോസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ജീവനുള്ള ജീവി ഒരു ജീവിയാണ് വളരെ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിയാണ് പക്ഷേ ഈ ജീവിയിൽ നിന്നും ഒരു ജീവി നല്ല രീതിയിലൊരു ജീവിയെ നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് മുന്നൂറ് കോടി വർഷം കൂടി കഴിയണം ഇതാണ് കാമ്പ്രിയൻ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തിനാല് കോടി വർഷം തൊട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കോടി വർഷം വരെയുള്ള കാലം അതാണ് ഈ കാമ്പ്രിയൻ യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാമ്പ്രിയനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും പോകുന്ന ജീവികൾ കാണുന്നത് എന്താ കാരണം ആ കാരണം കൂടി നമ്മൾ അറിയണ്ടേ സുപ്രധാനമാണത് അതായത് സൃഷ്ടി എന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ആദ്യകാലത്തോ ഒരു തരി പോലും ഓക്സിജൻ ഇല്ല സ്വതന്ത്ര ഓക്സിജൻ സ്വതന്ത്ര ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ സ്വതന്ത്ര ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉള്ള ഓക്സിജൻ മുഴുവനും ജലമായിട്ടും പാറയായിട്ടും ഇരുമ്പയിലൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് പോയി ആദ്യകാലത്ത് ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര ഓക്സിജൻ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു നൈട്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നീരാവി സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ആദ്യത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആവുക അത് ജീവികൾ തന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഹരിതകമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവി അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലെ വേസ്റ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടാൻ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ മുന്നൂറ് കോടി വർഷം എടുത്തു മുന്നൂറ് കോടി വർഷം എടുത്തു മുന്നൂറ് കോടി വർഷം എടുത്ത് ആയപ്പോൾ ഇതായി ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു വെടിക്കെട്ട് പോലെയാണ് ജീവികളുടെ ഒരു പ്രയാണം പരിണാമം കാണുന്നത് സാധനം ഓക്സിജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളധികം അതിലേക്ക് കടക്കില്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം എനിക്ക് വിഷയമാണത് ഇത് ടെക്താലിക് ജീവികൾ ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി വർഷം ഡവോണിയ യുഗം എന്ന് പറയും ഈ ഡവോണിയ യുഗത്തിലാണ് ജീവികൾ കരയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതുവരെ അതായത് ഭൂമി ജീവൻ ഉൽ ഉത്ഭവിച്ച് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി വർഷം വരെയുള്ള കാലം ജീവികൾ ജലത്തിലായിരുന്നു സൃഷ്ടിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ഫോസിൽ അവിടെ നിന്ന് ജീവികൾ കരയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ജനിതക
ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഞാനൊക്കെ എത്ര ഈസി ആയിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഷോബിൻ്റെയും കൂട്ടരെയും ആ കഷ്ടപ്പാട് ആരറിയുന്നു എത്രമാത്രം അധ്വാനം എത്രമാത്രം പണം ഒക്കെ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ അറിവുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ അറിവുകളൊക്കെ മതഗ്രന്ഥം ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ ചാരിക സരിയിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് ഇതല്ല ഇതല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കാനല്ലാതെ അവർക്കൊരു തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളോട് മുന്നോട്ട് പറയട്ടെ അങ്ങനത്തെ വല്ലതും സാധിക്കുമോ ഇനി വേണ്ട അത്ര അത്ര താഴ്ത്തൊന്നും പോകണ്ട ഇതാ ഡിനോസറുകൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കോടി വർഷം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ആറ് കോടി വർഷം വരെയുള്ള പതിനാല് പതിനഞ്ച് കോടി വർഷത്തോളം ഭൂമിയിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തിമിർത്ത് ജീവിച്ച ജീവിയാണ് ഡിനോസറുകൾ മനുഷ്യനോ വെറും രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം ഞാൻ പറയും ചോദിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പരിണാമത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരോട് ഈ ഇത് ഇതാണ് ടി ടിറാനോസോറസ് റെക്സ് ആ ഭീകര ജീവി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഡിനോസർ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ജീവി ഇതേ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഇടി ഈ ടിറാനോസോറസ് തിന്ന് തൂറിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫോസിലായാലും മതി അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പരിണാമം തെറ്റാവും തെറ്റാവും സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങളിത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ റിച്ചാർഡ് ആക്കിൻസിന്റെയും സി എൻ ബി കരോളിന്റെയും കഥ അവിടെ കിടക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ കഥ നോക്കൂ ഇപ്പൊ വിശാൻ ഡോക്ടറും ഈ രവിചന്ദ്ര സാറൊക്കെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കേരളത്തിലെ ഒരു പുലികളാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എവിടെയാവുന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ കാലത്ത് ഈ ആറര കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കോടി വർഷം ഈ തുടങ്ങി ആറര കോടി വർഷം വരെയുള്ള ആ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിൽ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ പരിണാമം പൊളിഞ്ഞു പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും പറയാൻ അവകാശമില്ല ഈ പ്രഗത്ഭരായി രവിചന്ദ് സാറും വിശ്വനാഥ ഡോക്ടറൊക്കെ പൂ വിശ്വാസിയായി മാറും അവർ വല്ല ഗുരുവാര അമ്പലത്തിൽ പോയി കാണ്ടി വരും ജബാർ മാഷൊക്കെ താടിയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് മൗലവിയായിട്ട് മാറും ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ തറവാട്ട് അമ്പലത്തിൽ പൂജാരിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റാൾക്കും വിശ്വാസിയായിട്ട് ഇരിക്കാനും സാധ്യമല്ല അവിശ്വാസി അവിശ്വാസിയായിരിക്കും അമ്പലത്തിൽ വിശ്വാസികൾ തന്നെ ആവും പക്ഷെ സാധിക്കില്ല സാധിക്കില്ല എന്നത് നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളവർ കയ്യിലേക്കാളും കളം നിൽക്കാം അതാണ് വസ്തുത കൊണ്ടുവരട്ടെ വെല്ലുവിളിക്കില്ല അധ്വാനിച്ച് സാധനം നേടും ഇതൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്ന പുതിയ അറിവുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവുകൾ അപ്പം അത് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഇനിതാ ഇനി സസ്തനികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീവവിഭാഗം സസ്തനികൾ കഴിഞ്ഞ ആറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ ഭൂമിയിൽ വ്യാപിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പൊന്നും ഈ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഇരുപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സസ്തനികളുണ്ട് പക്ഷെ ഡിനോസറുക്ക് ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ട് സസ്തനികളുടെ പരിണാമം വളരെ സാവധാനത്തിലായിരുന്നു അതാണ് ഈ ആറ് കോടി വർഷം ഒരു എക്സ് പൊട്ടിത്തൊരു പോലെ ഇവരും വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭൂതകാലത്ത് ജീവികളുടെ ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വികാസത്തിൽ ഇതും ഇതിലാണ് മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ വരുന്നത് മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്ര ആ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വലിയ അവയവത്തിൻ്റെ പരിണാമം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം ഈ ആ വളവുകളും ചുഴുകുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് മനുഷ്യനിൽ ഒറ്റടിക്കുണ്ടായതല്ല ഈ മസ്തിഷ്കം എന്നുള്ളത് ഈ കാണുന്ന മസ്തിഷ്കം മനുഷ്യനിൽ ഒറ്റടിക്കുണ്ടായതല്ല അതിന് അൻപത് കോടി വർഷത്തെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ജീവവിഭാഗങ്ങളിലൂടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സമയത്താണ് അത് രൂപപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഒറ്റടിക്കല്ല ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് സംഭവം നമ്മുടെ മൂന്ന് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്രെയിൻ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആണ് സംഗതി പക്ഷെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മൂന്ന് സമയത്ത് രൂപപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന ഭാഗം റെപ്റ്റീലിയൻ ബ്രെയിൻ എഴുതിച്ച ഭാഗം അതാണ് ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മും സെറിബല്ലവും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് കോടി വർഷം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ മു ഇരുപത്
അവർക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല ഓർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കോടി വർഷം തൊട്ട് പുതിയ ജീവി വിഭാഗം വരുന്നു ആ ജീവി വിഭാഗം സസ്തനികളാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ബ്രെയിൻ്റെ ഈ ഈ ആദ്യത്തെ റപ്റ്റീലിയൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശ്വസനം ഈ ഹൃദയമെടുപ്പ് രക്തസംക്രമണം ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില വിശപ്പ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ റപ്റ്റീലിയൻ ബ്രെയിൻ ഈ സെർബെല്ലൊക്കെ അതാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ജീവികൾക്ക് അത്ര വേണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് വികസിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം സസ്തനികൾ രൂപപ്പെടുന്നു അതാണ് ഈ മമ്മാലിയൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിമ്പിക് ബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതിനകത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് കോടി വർഷം തൊട്ട് ഇത് ഈ ബ്രെയിൻ ഭാഗം രൂപപ്പെട്ടു അതിലാണ് ഈ ഓർമ്മയുടെ കേന്ദ്രം ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർമ്മ അവിടെയാണ് ഓർമ്മയുടെ കേന്ദ്രം അതൊക്കെ ഈ രണ്ടാം ബ്രെയിനിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അത് ഇരുപത് കോടി വർഷം തൊട്ട് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം സസ്തനികൾ ആറര കോടി വർഷത്തിന് ശേഷം സസ്തനികൾ വികസിച്ച് വലിയ രൂപ ജീവരൂപമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കോടി വർഷം തൊട്ടാണ് ഈ പ്രൈമേറ്റുകൾ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് പ്രൈമേറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് മൂന്നാം ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന നിയോകോട്ടക്സ് നിയോകോട്ടക്സ് എന്ന നീല ഭാഗം പൊതുക്കണ്ട മൊത്തം പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ ബ്രെയിൻ്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ഇതാ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മൊത്തം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭൂരിപക്ഷം ബ്രെയിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ നിയോകോട്ടക്സ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കോടി വർഷം ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രൈമേറ്റുകൾക്കും ചില ചിമ്പൻസി ഗറില്ല ഒറാങ്കുട്ടാൻ ഗിബൺ സാധാരണ കുരങ്ങളും ഒക്കെ ഇനി പ്രൈമേറ്റുകളാണ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ബ്രെയിൻ ഭാഗമുണ്ട് ഇതാണ് പിൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ബ്രെയിൻ ഭാഗം നമ്മളത് അതിനെ കാണാം ഇതാണ് പ്രൈമേറ്റുകൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ചിത്രം കണ്ട റപ്റ്റീലിയൻ ബ്രെയിൻ അവർക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ പഴയ കാലത്ത് ജീവികൾ ഒരു നായയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പാലിയോ കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്മ മിഡ് ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മോളിൽ നിയോകോട്ടക്സ് പുതിയ ബ്രെയിൻ അതാണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്രൈമേറ്റുകൾ കൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് വളരെയധികം ഇരട്ടിച്ചു പോയി അതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് ചിമ്പൻസിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ബ്രെയിനിൻ്റെ തമ്മിലൊരു താരതമ്യമാണ് മനുഷ്യന് മൂന്നിരട്ടിയുണ്ട് ചിമ്പൻസിയിൽ അത്രയും നമുക്ക് വേണ്ടു പക്ഷെ ജനിതക ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അത് ഇരട്ടിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയാവുകയും അത് നമ്മളെ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് വസ്തുത ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ മൂ നിയോകോട്ടസ് രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് പിൽക്കാലത്ത് മൂന്ന് നാല് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതാ പരിറ്റൽ ലോബ് ടെമ്പോറൽ ലോബ് ഓക്സിമിറ്റൽ ലോബ് പിന്നെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ആ മറ്റ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് തന്നെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ നെറ്റി നമ്മുടെ ഈ നെറ്റിയുടെ മു ഈ മുൻവശത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം അതിവിടെ ഒരു പിളർപ്പുണ്ട് ഒരു ഹെമിസ് ഒരു ഹെമിസ്പിയറാണ് അങ്ങനെ ഒരു പിളർപ്പുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തെയാണ് ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെയും വിശകലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഭാവന ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ യുക്തിവാദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കേന്ദ്രം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റു ജീവികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനിലാണ് വന്നത് നമ്മൾ ഇതാണ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം അതായത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായി സപ്ലൈ കിട്ടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ സംഭരിച്ച് വെച്ച അറിവുകൾ നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് കൃത്യമായി കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നു അത് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലൂടെ സംഭവിക്കുകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതാണ് നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കുക വിശകലം ചെയ്യുക ഭാവന ചെയ്യുക യുക്തിവാദം നടത്തുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ഇത് സാധ്യമല്ല ഒരു വേറൊരു കാര്യം കൂടി തരണത്തിൽ പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും കാണുന്ന അറിവുകളും വികസിപ്പിച്ച് വരികയാണല്ലോ വെച്ചാൽ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഈ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറോ ഒരു ആയിരമോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്
അതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബാണ് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്നെ ഞാനാക്കുക ഇനി ഈ സം ഈ സംഭവം മനുഷ്യ പരിണാമ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മനുഷ്യനും ചിമ്പൻസിയും കഴിഞ്ഞ എഴുപത് ലക്ഷം വർഷത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് പിരിഞ്ഞു എന്നും ആ കമ്പ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ വേറെ ശാഖയായും ചിമ്പൻസി ചിമ്പൻസി വേറെ ശാഖയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പരിണമിച്ച് മറ്റൊരു ശാഖയായിട്ട് മാറുകയാണ് മനുഷ്യ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ആ കാലത്തെ മനുഷ്യ പരിണാമത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജീവി ഇതാണ് സഹേലാന്ത്രപ്പോസ് ചാഡൻസിസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യ പരിണാമ പ്രക്രിയ അത് പൂർണ്ണമായും നടന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചാണ് പ്രൈമറ്റുകളുടെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനു ഇനി കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ലൈഡുകളിൽ കാണുന്ന പൂർവ്വജീവികളോടൊക്കെ എല്ലാ ജീവികളും രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഒന്നും പുറത്തില്ല പിന്നീട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘടകമാണ് ഇത് സഹലാന്ത്രപ്പോസ്റ്റ് അഡൻസസ് ഇത് മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളതിന് തെളിയിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവുണ്ട് അതിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജീവിയാണ് ഈ രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇതുണ്ട് നട്ടലി ഈ നട്ടലിന്മേൽ നറ്റത്ത് ശിരസിന് കൃത്യമായി കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്കള്ള് ഈ തലയോട്ടീര എന്ന അടുവിൽ കൃത്യം ഒരു ഓട്ടീൻ്റെ ഒരു ദ്വാരം അത് ഫോറമൻ ഗ്യാ മാഗ്നം എന്ന് പറയും ഈ ഫോറമൻ മാഗ്നം അതി അതിലൂടെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡൊക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇത് മനുഷ്യനിൽ മാത്രമാണ് മദ്യത്തിലുള്ളൂ മറ്റൊരു ജീവിക്കും ഇത് മദ്യത്തിലല്ല മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു അറ്റത്തായിരിക്കും ഇപ്പം ചിമ്പൻസി അതുപോലെ ഗറില്ല ഒക്കെ വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ഈ നട്ടലിൻ്റെ അറ്റത്തിന് കൊളുത്തിട്ട പോലെയാണ് അവരുടെ സീരിയസ് ആനയുടെ പശു ഒക്കെ കണ്ടില്ല അപ്പം വെച്ചാൽ അവർക്ക് തല കൂമ്പിട്ട് നടക്കുള്ളൂ രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല കുറച്ച് ചിമ്പൻസി ഒരു പത്ത് ജോടി രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുകയും വീണ്ടും തക്കട തരിക നാല് കാലം മേലാവും അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യന് ഇത് കൃത്യമായി സെൻട്രറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ അത് അത് ഈ സഹലാന്തര പോസിൽ ഇത് സെൻട്രലാണ് കൃത്യമായി സെൻട്രലാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യപരിണാമം കൃത്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചു വന്നതിനുള്ള വളരെ കൃത്യമായ തെളിവാണത് നമ്മളിനി കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വേഗം പോകും ഇത് പരിണാമത്തിൽ അറുപത് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒറോറിൻ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് ആട്ട് പിത്തേക്ക കടബ അമ്പത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രം അതിനകത്ത് ഇത് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം പരിണാമ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് അല്പം താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ലൂസി എന്നൊക്കെ പറയാം അസ്ത്രേലിയ പിത്തേക്ക സാഹാരൻസിസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യപൂർവ്വ ജീവിയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫോസിൽ നമുക്ക് കുറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നാച്ചുറൽ പുതിയൊരു പ്രബന്ധം വന്നിരുന്നു ഇതൊരു വൃക്ഷത്തിൽ വീണിട്ടാണ് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടാണ് ഇത് മരിച്ചതെന്ന് നശിച്ച എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലുകളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച ഒരു ജീവി എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് ഇന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് എവിടെ പോയി നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ആരംഭം ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ അറിവ് വികസിക്കുകയാണ് വികസിച്ച അറിവുകൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അന്താളിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല വസ്തുതയാണത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരിക്കലും വിശ്വാസത്തിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് മഹാമേരുവിന് നേരെ ഓട്ടക്കലം കൊണ്ട് എറിയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലൂസി ഇതാണ് ലൂസി നമ്മുടെ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷത്തെ കുറേ കാലം ഇവർ നിലനിന്നു ഇനി അടുത്തത് അസ്ത്രലിയ പിത്തക്കസ് അഫാരൻസിസ് എന്നാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ടുള്ള കാണുന്ന ഒരു ജീവി ഇവിടെ ഇത് വരും മുമ്പ് അതായത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷം വരെയുള്ള കാലത്ത് മനുഷ്യ പൂർവിക ആ പരമ്പരയിൽ കാണുന്ന ജീവികൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ ഇരുപത് തോളം ശാഖകളുണ്ട് അതിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവികൾക്കും തലച്ചോറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ജീവികൾക്കും നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ ആ പ്രക്രിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനിതക
പക്ഷേ ഒരു ജീവിയും ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരില്ല ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുന്ന ഏക ജീവി മനുഷ്യൻ മാത്രം അത് സാധ്യമാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ഹോമഹാബിൽസിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ശിലായുഗം ആരംഭിച്ചു നമ്മൾ ശില ഉപകരണ ശില പാറകഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊത്തി ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശിലായുഗത്തിൻ്റെ അത് അത് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഈ ഹോമഹാബിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഉപകരണം അതാണ് ഈ ഓൾഡ് വാൻ ടോൾസ് എന്ന് പറയും അതായത് ആ ടാൻസാനിയയിലെ ഓൾഡ് വാൻ നദിയുടെ തീരത്ത് നദിയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ പാറകഷ്ണങ്ങൾ പാറ ഈ ചെറിയ പാറകഷ്ണങ്ങൾ പാ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ അത് നല്ല ഷേപ്പായി വരും അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരെണ്ണെടുത്തിട്ട് അതുമേൽ വേറെ കഷ്ണം കൊണ്ടിട്ട് ഇടിക്കും ആ ഇടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് മൂർച്ച വരും ആ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടോൾ ഉപകരണം ആ ടോളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് മനുഷ്യൻ പൂർവികൻ നിർമ്മിച്ച ഉപകരണത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല പതിപ്പാണ് ഈ കാണുന്ന ലാപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ മൊബൈല് ഈ വാച്ചും എല്ലാം ബന്ധം അനിഷേധ്യമാണത് അതിൻ്റെ പിൽക്കാല വികാസമാണിത് അതായത് ഈ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് അതാണ് വസ്തുത ഇനി ഹോമോ ഇറക്ടസ് കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം തൊട്ട് ഇവർ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അളവ് വീണ്ടും കൂടുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരം വരെ പിൽക്കാല ഹാബിൽസിൽ വരുന്നു അല്ല ഇറക്ടസിൽ വരുന്നു ഇത് ഇദ്ദേഹം പൂർ നല്ല ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചു ഇതാണ് അഷൂലിയൻ അഷൂലിയൻ ടൂൾസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കുറേ കൂടി ആദ്യത്തേക്കാളും കുറേ മെച്ചപ്പെട്ട കുറേ ഉപകരണങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആറ് ആറ് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ടാണ് ഇത് ഹോമോ ഹൈഡൽ ബ്രഗൻസിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഇതിൽ ഇതിൽ ഇത് എത്തുമ്പോൾ കുറേ കൂടി വ്യത്യസ്തമായ ഉപകരണങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നിർമ്മിച്ച ഉപകരണം അപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഷേപ്പിലും അതിൻ്റെ ഉപ പ്രയോജന പ്രയോജന ക്ഷമതയിലും മാറ്റം വരികയാണ് അതിനർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ വികാസം അതായത് ചിന്തിക്കാൻ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഒക്കെ പ്രക്രിയയുടെ വേഗം കൂടി എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യ ഫോസിൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇത് എത്തിയപ്പോലെ ഓമ ക്യൂബിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയുള്ള ഫോസിലാണത് ശരിക്കും മനുഷ്യനാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറിൻ്റെ അടുത്ത് തലച്ചോറിൻ്റെ അളവുണ്ടത് ഇതാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യൻ ഇതോടെ കൂടി മനുഷ്യൻ അനാറ്റമിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഇപ്പം ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം കൊണ്ട് ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആദ്യ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ തന്നെ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ അമ്പതിനായിരം വർഷത്തോളം ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പൂർവിക പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന അതേ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരും ജീവിച്ചു വന്നത് കഴിഞ്ഞ അതിന് മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെട്ടിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പൂർവികർ ജീവിച്ചു വന്ന അതേ തരത്തിൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ അമ്പതിനായിരം വർഷം വരെ വരും പിന്നീട് കഴിഞ്ഞൊരു അറുപതിനായിരം വർഷത്തിന് ശേഷം ശരിക്കും നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് വാപിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് വലിയൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഇത് നോക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇപ്പം യൂറോപ്പിൽ ചെന്ന വെളുത്തവരെ കാണാം ചൈനയിൽ ചെന്ന മഞ്ഞ നിറത്തേക്കാരെ കാണാം മറ്റേ എക്സ് മോള് ഇത് ആസ്ത്രേ ആ മോളിൽ കാണുന്ന ആസ്ത്രേലിയൻ ടൈപ്പ് മറ്റുള്ള ആഫ്രിക്കക്കാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല രാമചന്ദ്ര മാഷ് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണർ നല്ല വെളുത്തവരാണ് അതുപോലെ ഈ ഇവിടെ നാട് നാടൻ ജാതിവസയുടെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നായാടികളാണ് ആ പേര് പറഞ്ഞതിൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് അവരാണ് പക്ഷെ അവരും പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെമ്പ് നടത്തിയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അത് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആ മനുഷ്യർ ആരും അതത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഉണ്ടായവരല്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഇപ്പോൾ ഏഷ്യയിലുള്ള ആഫ്രിക്കയിലുള്ള യൂറോപ്പിലുള്ള ആസ്ത്രേലിയയിലുള്ള മനുഷ്യരും ആ ആഫ്രി അവിടെ ഉണ്ടായവരല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് വിവിധ
സുന്ദരമായ കഥകളാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് ആസ്വദിച്ചോളൂ പക്ഷെ സത്യമാണെന്ന് ചെടിക്കരുത് കാരണം സത്യം കിടക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇന്ന് തെളിയിക്കാം നിങ്ങൾ ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് പൈസ ചിലവുള്ളൂ കുറച്ച് ചില ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരത്തിന് മേലെ വരും നമുക്ക് അത് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസസ്ട്രി അത് പിതൃപരമ്പര എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് കിടക്കുന്നത് ഈ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ വളാഞ്ചേരിയിൽ വാടാൻപള്ളിയിൽ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് വന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യങ്ക്യം ഇനി നമ്മൾ അതായതാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അവർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അറുപതിനായിരം വർഷത്തിന് പ്രതിച്ച് കടന്നു പുറത്ത് കടന്നു അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ അന്നൊരു ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് ആഫ്രി അന്ന് യൂറേഷ്യ യൂറേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും കൂടി ചെന്ന് ഒറ്റപ്പോക്കടായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യ അന്ന് ഹിമയുഗമായിരുന്നു ഐസേജായിരുന്നു ഐസേജിൽ പിന്നെ ഈ അതായത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്ന് കയറുന്ന ഭൂ ഭൂഭാഗം ഐസേജ് ഹിമയുഗം ഐസേജാണ് അവിടെ അതൊന്ന് ഐസേജ് ഒന്ന് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വേറെ ആയിരിക്കും യൂറോ ആഫ്രിക്കയിൽ പരിചയിച്ച ഭക്ഷണമായിരിക്കും കുറേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രോഗഹേതുക്കൾ രോഗാണുക്കൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ആ ആ അവസ്ഥയിനൊക്കെ മറികടന്നിട്ട് വേണം മനുഷ്യന് ഇന്ന് ഇന്നെല്ലാ ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ജി മനുഷ്യന് അവിടെ ആ പരിസ്ഥിതിയോട് യോജിച്ച് യൂറേഷ്യയിലെ പരിസ്ഥിതിയോട് യോജിച്ച് അതിലെ ഭക്ഷണത്തോട് യോജിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി സമ്പാദിച്ച് ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും മനുഷ്യന് രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷമെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ആ പരിസ്ഥിതിയോട് യോ യോജിച്ച് അതിൻ്റെ ജീനിതക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ജീന മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വർഷം തൊട്ട് ആഫ് യൂറോപ്പിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ അതായത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ എത്തിയെന്നതിന് തെളിവുണ്ട് പക്ഷെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങളെയും കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ യൂറേഷ്യയിൽ യൂറോപ്പിലും അതുപോലെ ആസ്ത്രേലിയയിലും ഏഷ്യയിലും എല്ലായിടത്തും ഐസേജിൽ എല്ലായിടത്തും പരന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ അത് സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് നടക്കേണ്ട പരിണാമ പ്രക്രിയ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയ വളരെ നിസാ കുറച്ച് കാലയളവ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ ഗുട്ടൻസ് ആർക്കിയോളജിയിൽ കുറേ കാലം മുമ്പ് ടൂൾസിൻ്റെ ശിലാ ഉപകരണങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ജനിതകം അതിന് ഇപ്പോൾ വെളി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിൻ്റെ ഒരു പരമ്പരയുണ്ടായി ഈ ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു ഹൈബ്രിഡാണ് ഒരു സങ്കരജീവിയാണ് പച്ചമലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തത് കുറേ അച്ഛന്മാർ കൂടിയിട്ടാണ് കുറേ അച്ഛന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നു ഏഷ്യയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും വരുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറ്റിക് റൂട്ട് അനുസരിച്ച് അത് സൗദി അറേബ്യ കൂടെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് പശ്ചിമ ഏഷ്യ നമുക്കിപ്പോൾ പശ്ചിമ ഏഷ്യയാണത് അവിടെ യൂറോപ്പ് ചേർന്നു ഇവിടെ നിയാണ്ടർ താലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിയാണ്ടർ താലുകൾ അതുപോലെ ഡെനിസോവൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഡെനിസോവൻ പരിചയപ്പെട്ടവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വിടത് ഡെനിസോവൻ മനുഷ്യൻ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അവർ കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് അതിൻ്റെ ഫോസിൽ കിട്ടിയുള്ളത് ഡെനിസോവൻ മനുഷ്യൻ അതുപോലെ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പുതിയൊരു ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഫോസിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല വേറൊരു പൂർവികൻ വേറൊരു ആൻസസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ കിഴക്ക് ന്യൂസിലൻഡിനൊക്കെ അടുത്തുള്ള മെലിനേഷ്യ മൈക്രോനേഷ്യ പോളിനേഷ്യ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വേറൊരു തരം പൂർവിക മനുഷ്യൻ്റെ ജീനുകൾ അതായത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് തരം മൂന്നാല് തരം ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് മൂന്നാല് തരം പൂർവിക മനുഷ്യർ മനുഷ്യൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പ
ഇവർ നിയാണ്ടർത്താലുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല അവർ വേറൊരു തരം മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുവാണ് അതുവഴി ലൈംഗിക ബന്ധം ഉറപ്പാണ് നടന്നതെന്ന് അവർക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ആ തെറ്റ് വാക്കായിട്ട് എടുക്കരുത് അങ്ങ് ആകർഷിച്ച് പോയതായിരിക്കാം എന്താണെന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ സത്യം അതാണ് അവർ അവർ നമ്മളെ അവരിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ സ്ത്രീയിൽ മക്കളുണ്ടായി ആ മക്കളുമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെടുന്ന വഴി ആ ജീനുകൾ പരക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഈ തൊലിയുണ്ടല്ലോ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊലിയാണ് ഇത് നീ ആടെ നല്ല തൊലിയാണ് നീ ആടെ താലിന് ആ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഐസേജ് പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ കട്ടിയുള്ള തൊലി വേണം കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ഇതാണ് ശരീരത്തിൽ താപം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല താപം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കട്ടിയുള്ള തൊലി അവർക്ക് സെലക്ഷൻ വഴി വന്നു കൂടിയതാണ് അവർക്ക് അതുപോലെ രോമങ്ങൾ നല്ല രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് കുറേ രക്ഷപ്പെടുത്തവർ ഐസേജിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പ്രതിരോധ സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ അതിന് അതിന് സംബന്ധിക്കുന്ന കുറേ ഒരു കൂട്ടം ജീനുകളുണ്ട് ടി എൽ ആർ ജീൻസ് എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ ഈ കോശത്തിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ വന്ന് ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീ ജീനുകളാണ് ടി എൽ ആർ ജീൻസ് അതിൽ മൂന്ന് ജീനുകൾ അത് ടി എൽ ആർ ഒന്ന് ടി എൽ ആർ ആറ് ടി എൽ ആർ പത്ത് ഈ മൂന്ന് ജീനുകൾ നമ്മുടേതല്ല ചിമ്പൻസ് നിയാട്ടത്താലിൻ്റെയാണ് അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ആ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള രോഗ ഹേതുക്കൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം ഇന്നിപ്പം മനുഷ്യൻ എല്ലാ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ഉയരത്തിൽ ഇപ്പം തിബത്തിൽ തിബത്തിൽ അവിടെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് തിബത്തുകാർ കാരണം അത് ഈ ഭൂ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽപ്പൂര എന്നാണ് അതിന് പറയാം അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറും അടി ഉയരത്തിലാണ് അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു നാലര കിലോമീറ്റർ വരും അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം അവിടെ കാണുള്ളൂ വളാഞ്ചേരിക്കാരനായാലും വടാൻപിള്ളിക്കാരനായാലും അവിടെ പോയി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേഗം പ്രശ്നമാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിവേഗം ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം നിർമ്മിക്കണേ രക്തം സാന്ദ്രത വർദ്ധിക്കും സാന്ദ്രത വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പശകാണ് അത് അതിവേഗം തകരാറിലെത്തും അത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പക്ഷെ അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണത് ഡെനിസോവൻ സംഭാവന ചെയ്തു ഡെനിസോവൻ മനുഷ്യൻ്റെ സംഭാവന ഇ എസ് എ ഇ പി എസ് വൺ എന്നാണ് ആ ജീൻ്റെ പേര് ആ ജീൻ ഈ ഡെനിസോവൻ്റെ ആണ് ആ ജീൻ അവരെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് കിട്ടി സുഖമായിട്ട് അവരോട് ജീവിക്കുന്നു തിബത്തുകാർ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽപ്പൊര എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പതിനായിരം അല്ല പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അടി ഉയരമുള്ള പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് പറ്റില്ല അതിന് കാരണം അതാണ് അത് വെച്ചാൽ മറ്റും മനുഷ്യപൂർവികരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് അത് കിട്ടുക വഴി അവരുമായിട്ട് തുല്യതയിലെത്തുന്നു അതായത് ഈ നാ പത്ത് മൂ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷത്തോളം എടുക്കേണ്ട ജൈവ പരിണാമ പ്രക്രിയ ആ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുരൂപമാകേണ്ട പ്രക്രിയ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വഴി അവരുടെ ജീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അവരായി വേഗം മാറി അതാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരൊറ്റ പൂർവിക മനുഷ്യനും ഇല്ല നിയാണ്ടർ താലൂല ഡെനി സോവനും ഇല്ല ച മെലനേഷ്യയിലെ പൂർവികനും ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചതാണെന്നോ കൊന്ന് തള്ളിയതാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കൃത്യമായിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പരിവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ പൂർവിക പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യന്മാർ ആൻസസ്റ്റർമാർ ഇനിയും ഉണ്ട് കുറേ എണ്ണം ഇപ്പോൾ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇപ്പോൾ ജോഷ ഒക്കെ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ആൾ പല സൂചന തന്നു കഴിഞ്ഞു അച്ഛന്മാർ ക്യൂ നിൽക്കണ ഇത്രേ അച്ഛന്മാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് ഇനിയും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലരായിട്ടാണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ഇതിലും ഭേദം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയില്ല അല്ലേ അല്ലേ അതാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് അവരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ
അതുവഴി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ ബി പന്ത്രണ്ട് അത് കൊബാലം എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഈ ന്യൂറോണുകളുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ ബി പന്ത്രണ്ട് കൊബാലം ഇത് മത്സ്യത്തിൽ മാംസത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പാലിലും ഇതിലൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മാംസത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മാംസം നമ്മൾ ധാരാളം ഭക്ഷിക്കുക വഴി ഇത് നമ്മുടെ ഇതിലെത്തുകയും ഇതിൻ്റെ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി മസ്തിഷ്കം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മത്സ്യോപയോഗം കൊടുക്കുകയാണ് മത്സ്യം മത്സ്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഉണ്ട് ഡി എച്ച് ഡി എച്ച് ഡോക്ടോ സഹസൻ നോവിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാൻ അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേ അത് ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഫാറ്റാണ് അതിൽ ഏതാണ്ട് ആ ഫാറ്റിൽ തന്നെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഈ ഡി എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പശിറച്ചി നാമാളിൽ മത്സ്യം ഇപ്പം മത്സ്യം തിന്നാമാളിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോലാഹലം തുടങ്ങിയിട്ട് ബംഗാളിൽ നിന്ന് മറ്റേ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണത് പരിണാമ പ്രക്രിയ പോലെ എ ബി സി ഡി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പച്ചക്കറിയാണ് നല്ലതെന്നും മത്സ്യമാംസങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരാണ് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കറിയല്ല മനുഷ്യനൊരു ഓംനി വർ ഓംനി വർ എന്ന് പറയാം പച്ച അതായത് മാംസം വേണം മനുഷ്യന് പച്ചക്കറിയും വേണം രണ്ടും എന്ത് വേണം അത് കൂടി രണ്ടും എല്ലാം കൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് മിശ്ര ബുക്കാണ് മനുഷ്യൻ പച്ച സസ്യ ബുക്കും അല്ല തനി മാംസ ബുക്കും അല്ല മിശ്ര ബുക്കാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെയാണ് പിടിച്ചപ്പോൾ ഇതാക്കാൻ നോക്കുന്നത് മണ്ടന്മാരാക്കണ് നമ്മൾ മണ്ട ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യക്കാർ പൊതുവെ മണ്ടന്മാരാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിക്കോ വസ്തുക്ഷ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഇതാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത് ഈ സാധനം ഈ സാധനം ഈ ഷർട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സംഭാവനയാണോ ഇപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ മാഷ് സൂചിപ്പതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ചെന്നെത്തുന്നതാണ് മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തിൽ ചിന്താപരമായ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കില്ല നമുക്കൊരു സാഹിത്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടോ ഏതേത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പേരുണ്ടോ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആൾക്കാരുടെ പേരുണ്ടോ അതിനൊരു പങ്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിനുണ്ട് ഈ ഡി എച്ച് ഒക്കെ മാസ്തിക പ്രവർത്തനം വളരെ സുഖമാക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗർഭിണികളെ സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം മത്സ്യം കഴിക്കട്ടെ ചാള വാരിച്ചു വാരി തിന്നട്ടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കുള്ളൂ ബുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണത് കഴിക്കൂ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കൂ ഈ മാംസവും ഈ മത്സ്യവും മാംസം കഴിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പച്ചക്കറി കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും അതൊരു വസ്തുതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി വന്നപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലോഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ പൊട്ടിത്തെറിയെ മനുഷ്യൻ അതുവരെ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരും അതായത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേരുന്ന മനുഷ്യൻ അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളുണ്ടല്ലോ ഈ കഴിവുകൾ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം തൊട്ടാണ് അതാണ് ഇനി കൾച്ചറൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും അവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിലാണ് ഇന്നത്തേലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസം വരുന്നതും കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഭയങ്കരമായ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് കൾച്ചർ എക്സ്പോഷൻ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ജനിതകമായിട്ടും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ പുതിയ ഇതിന് കാലം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാന കാര്യം അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ ഭാഷ തന്നെ ഭാഷ തന്നെ ഓംക്രീം ഐസ്ക്രീം സ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭാഷ ഉണ്ടാവില്ല ഭാഷ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ അല്ല നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ അത് ഫോക്സ് പി ടു എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ ഏഴാം തൊക്കെ ഹോംസോമിലാണ് ആ ജീനിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷം വർഷത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് ചെറിയൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി ഒരു റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ വെർണിക്കാസ് ഏരിയ ഈ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷയുടെയും എഴുത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ഭാഷയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് സജീവമാവാൻ തുടങ്ങുന്നു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന് തൊട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം അത് കൂടുതൽ സജീവമാവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഭാഷ രൂപപ്പെടാൻ
ഈ മാമത്തിൻ്റെ മാമത്തിന് കൊല്ലും മാമത്തിന് കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് കൊമ്പ് കൊമ്പല്ല അതിൻ്റെ വാരിയെല്ലാം തൊലി കൂട്ടിച്ചിട്ട് ഐസ് ഉള്ള പ്രദേശത്ത് വാരി പൊത്തിയിട്ട് വീട് ഇതുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണല്ലോ ഭാവന ചെയ്യണല്ലോ തീരുമാനം എടുക്കണല്ലോ വിശകലങ്ങൾക്ക് നടക്കണ്ടേ അത് ഏറ്റവും നന്നായി ഈ കാലത്ത് നടന്നു ഇനി കലാപ്രവർത്തനം വികസിക്കുകയാണ് കലാപ്രവർത്തനം വ്യക്തിവാദികൾ പൊതുവെ കലയോട് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലട്ടാ അതൊരു വസ്തുതയാണ് ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പക്ഷേ കല എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സർഗ മനുഷ്യ അല്ല ഇതുപോലെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സമ സംഭവമാണ് മനുഷ്യൻ നല്ല കല എന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒപ്പമുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ നിഷേധിക്കരുത് ചില വ്യക്തിവാദ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് തട്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കലയുടെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ കളിമണ്ണ് പൊത്തി 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 ചില മൃഗരൂപങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുകയാണ് പാറമേല് ചിത്രങ്ങൾ കോറിട ഭാവനയാണത് പിന്നെ ഇതാ മോമത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ശില്പം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കാം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ആ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കണത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ആ ചെറിയ ശിലാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും കഠിനമായ മാനക്കൊമ്പിനെ മുറിച്ചെടുത്ത് ഈ ശൂപത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ഭാവന വേണം എത്ര അധ്വാനം വേണം ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര കാലം അധ്വാനിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കില്ല വേറെ പലരും കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും അത് ചെയ്തു അത് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഉയർന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് സാങ്കത്യം ഇത് അത് ഓടക്കുഴൽ ഓടക്കുഴൽ അതായത് ഈ പക്ഷിയുടെ ഇല്ല് പക്ഷിയുടെ ഇല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ പോത് രണ്ടു മൂന്ന് ഓട്ടം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതം ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സംഗീതം പുറത്ത് വരും ഇന്ന് സംഗീതം എങ്ങനെയാ ദൈവം ഇപ്പോൾ ചാനലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓ ദൈവം നന്നാണ് പിണ്ണാക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ണാക്കാ പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് തുടങ്ങിയാണ് സംഗീത വാസന മനുഷ്യൻ്റെ അതിൻ്റെ വിൽക്കാല രൂപമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സത്യം ഇതാണ് ഇതാ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഭാവനയുടെ വികാസം ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇന്നത്തെ കഴിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യനായി ഇനി ഈ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൻ്റെ മൊത്തമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഹക വീക്ഷണം മാത്രമാണ് നടത്തിയത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായതല്ല ഈ ഏകദൈവം എന്നുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ദൈവം സൂപ്പർ മെഗാസ്റ്റാർ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം യഹോവ അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പം അതൊക്കെയാണ് ഏകദൈവം അല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൊടുമുടികൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അതുണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പിരമിഡിനോട് ഉപമിക്കാം ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പ്രാചീനമായ ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ആ വിശ്വാസങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വികസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പതിയെ പതിയെ ദീർഘ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാൽപ്പതിനായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആ പ്രക്രിയ അതിനെ നല്ലൊരു പ്രതി നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദി പെട്ടെന്ന് ഒരു പതിനായിരം വർഷത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം വർഷത്തിൻ്റെയോ ഒരു ഇരുപതിനായിരം വർഷത്തെയോ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഏകദൈവത്തെ വലിയൊരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ഒരു സങ്കല്പത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലത്ത് തന്നെ വരണം എന്തുകൊണ്ടാണത് മനുഷ്യൻ്റെ അറിവ് വികസിക്കണം ഭാവന വികസിക്കണം ലോക ചക്രവാളം വികസിക്കണം അപ്പോഴേ പറ്റൂ അപ്പോഴേ പറ്റിയുള്ളൂ അതല്ല അതിലേക്ക് പോവാം മതം ഉണ്ടായതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുണ്ട് ഞാനടക്കം യുക്തിവാദികളെല്ലാം പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണിത് അത് ഷൂടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ എൻ്റെ കെ വൈ എസ് സുഹൃത്തുകൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണിത് ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എന്ന നിലയിൽ സമൂഹം വേർതിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇല്ലാത്തവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും അടിമകളായി നിലനിർത്താനും വേണ്ടി ഭൂപ്ര അന്നത്തെ മേട്ടകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു സമ്പ്രദായം അതാണ് വിശ്വാസം എന്നാണ് ഞാനടക്കം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു തെറ്റാണത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വിശ്വാസം രൂപപ്പെട്ടുള്ളത് വിശ്വാസം ഈ അടുത്ത കാലത്തും അല്ല രൂപപ്പെട്ടുള്ളത് പലതരത്തിൽ
അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഒരു ദൈവവും മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന് പുറത്തില്ല ഉള്ളത് തലച്ചോറിൽ മാത്രം അവൻ്റെ ഭാവന ലോകത്ത് മാത്രം ഇത് അടിവരെയാണത് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ അവരാണത് സൃഷ്ടിച്ചത് അതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പോകാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്നിപ്പോൾ ഏതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെയും അടിത്തറയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ആത്മാവ് മരണാനന്തര ജീവിതം പിശ് ദൈവം പിശായി സ്വർഗം നരക ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിത്തറയായിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ആത്മാവും മരണാനന്തര ജീവിതവുമാണ് അതിന്മേൽ നിന്നാണ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പിരമിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തറ അതുമെന്നാണ് ഇത് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ വിശ്വാസം പടുത്തുയർത്തുന്നത് അത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതായത് ഇന്നത്തെ അറിവുകൾ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷത്തെ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അറിവുണ്ട് അറിവില്ലായ്മ അതാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രസകരമായ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആത്മാവും മരണാനന്തര ജീവിതം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതിൽ അതിലൂടെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതാ മരണം മരണമാണ് കാരണം ആർക്കാ മരിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഞാൻ യുക്തിവാദം കൊണ്ട് കാലം എനിക്കും ഒരു ചിരഞ്ജീവി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം മരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് തീരില്ല ഇത് ഈ പ്രക്രിയ വളരെ താഴത്തിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് നോക്കുക മനുഷ്യൻ വിശ്വാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മരണത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മരിച്ചു തന്നെ പക്ഷേ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം മരിച്ച അയാളുടെ പിന്നാലെ മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് എന്ന ചോദ്യവുമായി പിന്തുടരുന്നു ഈ അന്വേഷണം വേറൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെ വികസിക്കുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് പ്രാചീന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ചെറു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് എന്നാണ് പറയാം ഒരു മുപ്പതോളം ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ജനസംഖ്യ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ മരിക്കണ് സംഭവം നടക്കുന്ന നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം തൊട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ കാലം മനസ്സിലാക്കണം ആ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലാണ് മരിക്കുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നേതാവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചിത്രകാരനായിരിക്കാം നല്ല വേട്ടക്കാരനായിരിക്കാം ഉപന നിർമ്മാതാവായിരിക്കാം ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ പക്ഷെ ആ മരണം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തും അവരുടെ ചിന്തകൾ അത് സ്വാധീനിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരാളുടെ ആ സാന്നിധ്യം അവരുടെ ഭക്ഷ്യ ശേഖരണത്തെ ഭക്ഷ്യ സമ്പാദനത്തെ ബാധിക്കും അത് അവരെ മനസ്സിൽ അത് കെടുക്കും ആ കെടുക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ അവരതിനെ സ്വപ്നം കാണും അവർ സ്വപ്നം കാണും അതായത് ഈ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പെരുകി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ നിശ്ചയമായിട്ടും രാത്രി അവന് സ്വപ്നം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ മരിച്ചു പോയവനുമായിട്ട് ഈ വേട്ടയാടുന്നതും ഒരു മൃഗത്തെ പിടിക്കുന്നതും അതുപോലെ അതിനെ പങ്കുവെച്ച് തിന്നുന്നതും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഒരു ആർമാദിക്കലാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് സ്വപ്നം കാണും നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വപ്നമൊന്നുമില്ല അതൊരു മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനമാണെന്നും എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും അവനില്ല അത് ഇന്നും ഇല്ല ഏ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ മരിച്ചു പോയവരുടെ എന്നെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാതൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ചിന്ത വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവനിൽ നശിക്കാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ടെന്നും അതാണ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണുന്നത് എന്നും ഉള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പുറകിൽ എത്തുകയാണ് അവരെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അവർ എത്തുകയാണ് അതിനെ അവർ ആത്മാവ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തകരാറാണത് പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഇത് ഈ ആത്മാവ് എന്ന സംഭവം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യുക്തിവാദ സംഘത്തിലും നമ്മുടെ പോപ്പുലർ സാഹിത്യത്തിലും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനം ഇത് ഇത്ര കാലമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ചില ഞാൻ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ യുക്തിവാദികൾ ഞാൻ എന്നെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ചന്തയ്ക്ക് വരേണ്ട ആരും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികൾ ഇന്ന് ശിലായുഗത്തിലെ യുക്തിവാദികളാണ് അതൊരു വസ്തുതയാണ് അതിൽ പുതിയ പുറകൾ അറിവുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹമൊന്നും പരുത്ത
ആത്മാവെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ വികാസം നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആ ഒരു ഘടനയെക്കുറിച്ച് അറിയണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മാനവ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിന് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനായിരം വർഷം വരെയുള്ള കാലമാണ് ഈ അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക്കെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരപ്രാചീന ശിലായുഗെന്നും പറഞ്ഞത് ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ വെറും രക്തബന്ധാധിഷ്ഠിതത്തിലുള്ള ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പേര് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നൂറ് പേര് വരെ അടക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അന്നത്തെ അത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് ട്രൈബുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അതിലൊരു അത് പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് ഏഴായിരം വർഷം വരെ ഇതിലൊരു ആയിരം പേരുണ്ടാവും പിന്നെ ചിഫ്ഡം അത് കഴിഞ്ഞ ഏഴായിരം വർഷം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ അയ്യായിരം വർഷം വരെയുള്ള കാലം അയ്യായിരം അതിൽ പതിനായിരം പേര് വരും അയ്യായിരം വർഷം തൊട്ട് മൂവായിരം വർഷം വരെയുള്ള കാലം കുറേ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലക്ഷം പേര് വരും സ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപപ്പെട്ടാൽ തുടങ്ങി ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മൂവായിരം വർഷം തൊട്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് ലക്ഷം പേരുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ സാമൂഹ്യ വികാസം പടിപടിയായിട്ട് വികസിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ വികസിച്ചു വന്ന് വരികയാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് ഇതുവരെ ആവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പടിപടിയായിട്ട് വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വികസിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തലകൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ടാകുന്നു കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് കൂടുതൽ തലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നു മറ്റൊരു ജീവിൽ സംഭവിക്കാത്ത പ്രക്രിയ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വപ്നം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ആ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് ആത്മാവ് എന്ന സാധനം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം അത് രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മരണാന്തര ലോകമുണ്ട് ആ ലോകമാണ് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് വളരെ കാലമെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് സ്വർഗവും നരകവുമായിട്ട് ആ ഒരു അദൃശ്യ ലോകം അദൃശ്യ ലോകമാണത് ആ ലോകം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സങ്കല്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആ സങ്കല്പിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ വികാസമാണ് പിൽക്കാലത്തുള്ള ഈ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതിലെ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഭാഗം ഏതാണ് മുകളിൽ ഒരുത്തൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നീ അധികം തിളയ്ക്കണ്ട ഇതൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും മുകളിലൊരുത്തനുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കാത്ത എത്ര യുക്തിയോ അധികമുണ്ട് ഇവിടെ പഴയ കാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആയിരം തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുത്തൻ ഇന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ നിൻ്റെ ഈ അഭ്യാസങ്ങൾ പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പൂട്ട് വേറെ വേണ്ട അത് രൂപപ്പെടുകയാണ് ഈ അതായത് ഈ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ രാത്രി മാത്രമേ കാണൂ സ്വപ്നത്തിൽ കാണൂ പക്ഷെ പകലവിടെ പോവും പകലെടുത്തിനും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അവരുടെ സങ്കല്പനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എവിടെയോ അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മായാലോകം മനം അവർ കാണാൻ അറിയാത്തതുണ്ടെന്നാണ് കാണാൻ അറിയാത്തതുള്ള സാധനം അവനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത അവരിൽ രൂപപ്പെടാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ പിൽക്കാല വികാസം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അഞ്ച് മാന മാനവ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വികാസ ഘട്ടത്തിൽ എവിടെയും വെച്ച് സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ രൂപപ്പെടാം നമുക്ക് കൃത്യം ഇന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളതിലേക്ക് അധികം കിടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ കാണാൻ പറയത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പൂർവികൻ ഈ ആൻസസ്റ്റർ അവർക്ക് വിശക്കോലോ വിശപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ വിശക്കോ ആത്മാവാണെങ്കിലും വിശക്കോലോ മനുഷ്യൻ ആത്മാവിനെ ആണെങ്കിലും അവൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുക അപ്പം അതിന് ഭക്ഷണം വേണ്ടേ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അവ വേട്ടയാടി കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ഭാഗം അതിന് മാ ബി മാറ്റിവയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ബലി തർപ്പണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് രൂപത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപങ്ങളും ഏറ്റവും അതേ ടൈപ്പിൽ തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്നും ഉണ്ട് എൻ്റെ പാടാൻപള്ളിയിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അതേ ബലി തർപ്പണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് വീതി വെപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും അപ്പം ഇതൊക്കെ അടുത്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്ര ഇട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ പിൽക്കാലത്തുള്ള സമൂഹങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവുകൾ വികസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ
പെട്ടെന്നങ്ങട് മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തെ ആക്കില്ല അതിന് കാരണങ്ങൾ കാരണം കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് വിശ്വാസം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതങ്ങനെ വിശ്വാസം എന്നാലും നിൽക്കില്ല അതിന് ആചരണ രൂപം വരണം വിശ്വാസം ആചരിക്കണം ഏത് വിശ്വാസങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആചരിക്കണം ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസമായി മനുഷ്യൻ പരമ്പരയായി പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാ പകർത്തുകയാണ് മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങാണത് ഇത് റഷ്യയിലെ സൺഗിർ മോസ്കോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സൺഗിർ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിൽ പുറത്തെടുത്ത ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൻ്റെ അവശേഷങ്ങളാണിത് ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഇത് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് കൗമാരക്കാരാണ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിലെ നോക്കണം ഈ കാണി കാണിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഈ മാമത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അതായത് മാമത്തിന് കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ കൊമ്പ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ ചെറിയ മുത്തുമണികൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിന് നടുക്കൂടെ ഒരു ഓട്ടം ഇട്ടിട്ട് വലിയൊരു മാല പോലെ ഉണ്ടാക്കും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം മാല മുത്തുമണികളുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഇതിൽ എന്നിട്ട് ഇത് തലയിലും കഴുത്തിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ചുറ്റി വരിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ഈ കുറുക്കൻ്റെ പല്ലെടുത്തിട്ടേ അതുപോലെ മാല പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അരയിൽ ഒരു അരപ്പെട്ട പോലെ പിന്നെ കഴുത്തിൽ ഒരു തരം പതക്കണ്ട് ഏതോ ഒരു തരം പൊടിയിൽ നിന്ന് ഒരു തരം പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പതക്കം പിന്നെ അവർ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ശില ഉപകരണങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് ഒപ്പം ആ കുഴിക്കകത്ത് നിറയെ ചായങ്ങളാണ് ചുവന്ന ചായം ഇത് രണ്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ ജീവിതം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രത്യക്ഷമായൊരു തെളിവാണിത് അതായത് അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതകാലം ഉണ്ടെന്ന് ആ ജീവിതകാലത്ത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ അടക്കം കുഴിയിട്ട് മൂടുകയാണ് അതായത് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്തരം ആടയ ആട ആഭരണങ്ങളും കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആചരണമാണത് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക ഈ മുത്തുമണി മാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഈ മാമത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഈ മാലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ ഈ പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വിലയാണ് അതിന് പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ വില ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് പോലെ ഇരിക്കും അതൊക്കെ ഈ മാന്തി എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് കാരണം ഇത് തറനിരപ്പിൽ നിന്നും വെറും അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ മാന്തി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ആരും മാന്തി എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷെ മാന്തി എടുക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മാന്തി എടുത്ത പ്രശ്നമാണ് കാരണം വിശ്വാസം എന്നൊരു സംഗതി ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിയ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ താഴെത്തട്ടിൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണത് വളരെ ഇനി ആ വിശ്വാസങ്ങളെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വിശ്വാസങ്ങളെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല അതാണ് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖ മുഖമുദ്രിന് ഈ സ്വാർത്ഥ എന്നുള്ളത് എല്ലാം സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിന് അതുവഴി എനിക്ക് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത കൂടാതെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഹയറാർക്കി ഉണ്ട് ഹയറാർക്കിന് തട്ട് തട്ടായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലും ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ സംഘർഷവും സംഘടനവും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഗ്രൂപ്പ് യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ അത് മഹാ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിയാട്ര നാലുകളും മറ്റുള്ള മനുഷ്യ പൂർവികരൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പിന്നെ വിഭവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശണ്ടയാണ് എന്നും അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രാചീന കാലത്ത് ഒരു പ്രാചീന കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കിട്ടുന്നത് തുല്യമായി പങ്കുവച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു മ മധുര മനോജ്ഞമായ ഒരു കാലം ഭൂതകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പന ഉണ്ടായിരുന്നു ശുദ്ധ വെടിയാണ് ശുദ്ധ തെറ്റാണത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഹയറാർക്കിയാണ് ഹയറാർക്കിയിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്ര
മാത്രല്ല നമ്മൾ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ വളരെയധികം സംഘർഷം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഈ പീഡനങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം യുദ്ധം വരാൻ പോകുന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പം പഴയ കാലത്തൊക്കെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്ന് എന്തുമാത്രം കലഹങ്ങൾ എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും പക്ഷെ അതും ഭയങ്കര തെറ്റാണ് പഴയ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലും ഭീകരമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ നിശേഷം ഇന്ന് വെട്ടി കുറച്ച് പരിക്കൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചാലും കുറെ അവശേഷിപ്പിച്ച് വിടും പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല അന്യ ഗ്രൂപ്പുകളെ അന്യൻ എന്നും അന്യൻ തന്നെയാണ് അവൻ നശിപ്പിക്കാൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് ഉള്ളത് എല്ലാത്തിനും വൈരാഗ്യം തകർത്ത ഇരിപ്പണക്കലാണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും പരസ്പരം യുദ്ധമാണെന്ന് പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആണിന് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സും പെണ്ണിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സും വരെ ഉള്ളൂ ഫോസിലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു ഇതാണ് പ്രയാണം അതേസമയം ഇന്നത്തേക്കാൾ നല്ല ഭക്ഷണവും ഇത് കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ കുറേ ദൂരം കുറേ കാലം കൂടി കഴിയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ എത്ര കാലം ജീവിക്കുള്ളൂ എന്താ കാരണം രോഗം വന്നിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ യുദ്ധം ഗ്രൂപ്പ് യുദ്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരമുള്ള കലഹം വഴി മനുഷ്യൻ നിരന്തരം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ കുറേ ഫോസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇരുപത്തി ടർക്കാന തടാകത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഈ മനുഷ്യരെ കൊന്ന് തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് നിഷ്കരുണം അതായത് തലയോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ശിലായുധങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് തലയോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശിലായുധങ്ങൾ അടിച്ച് തകർത്തിരിക്കുകയാണ് തല ഇത് നിഷ്ഠുരമായിട്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ തലച്ചോറ് നിന്ന് തല്ലി തകർക്കൂലേ മനുഷ്യൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാദങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി ഈ വായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി ശിലാ ഉപകരണങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് നെഞ്ചത്തും ഇതൊക്കെ തകർത്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ പഴയ കാലത്ത് വെറും യുദ്ധങ്ങളും ക്രൂരതകളും നിരന്തരമായി നടന്നിരുന്നു അപ്പം അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അല്പം ലഘൂകരിക്കുന്ന അല്പം ഒരു അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാമൂഹികപരമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അല്പം ഒരു അഴവ് അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് വിശ്വാസം അതായത് ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കലഹത്തിന് വേണ്ടി ഒഴുകുന്ന ഊർജം ഈ മരണാനന്ത ആത്മാവ് മരണാനന്തര ജീവിതം എന്നൊക്കെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക വഴി അതിൻ്റെ ആചരണങ്ങൾ വഴി കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ കുറേ ഈ ഈ ഊർജം നമ്മൾ തിരിച്ചൊഴുക്കും അല്പശമനം ഉറപ്പാണ് വിശ്വ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് വിശ്വാസം മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ വഴിയില്ല താ എന്നേ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഈ സർവ വിനാശം സംഭവിച്ച് പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ പോവാതിരുന്നതിന് കാരണം ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട വഴി കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം സമൂഹത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ അവർ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല കാരണം അറിവുകൾ വികസിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് പിന്തള്ളാൻ എളുപ്പമാണത് അവർ സംഭവിക്കില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ഒരു അവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു മനുഷ്യന് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നീട് അതുമെന്ന് ഒരു വലിയൊരു കൊട്ടാരം രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഇപ്പോൾ അല്ല അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നോക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സെറട്ടോണി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത് സെറട്ടോണി അത് തലച്ചോറിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു ഹോർമോൺ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മുടെ മൂഡ് സെറ്റിംഗ് ആണത് മൂഡ് സെറ്റിംഗ് നമ്മളിപ്പം ഒരാളെ വളരെ ചട്ടുലമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും വളരെ ഉഷാറായിട്ട് ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവനിൽ സെറട്ടോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം വളരെ വിഷാദിയായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഉഷാറൊന്നുമില്ലാതെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവന് സെറട്ടോണിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അതായത് മനുഷ്യൻ കൂട്ടം കൂടുകയും മനുഷ്യൻ ഗോത്രീയമാണ് കേട്ടോ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഗോത്രീയ ജീവിയാണ് മനുഷ
അതുകൊണ്ട് അത് ഈ മത ആചരണങ്ങളിലൂടെ പ്രാചീന കാലത്ത് വിശ്വാസ മതാചരണം എന്ന് കൃത്യമായി അവർ പറയേണ്ട വിശ്വാസപരമായ ആചരണങ്ങളിലൂടെ പ്രാചീന കാലത്ത് മനുഷ്യപ്പറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ആചരണത്തിൽ കുറേ പാട്ടും കൂത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കടി എങ്ങനെ ആർമാദിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആർമാദിക്കലിലൂടെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഈ സർണ്ണ അളവ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അമേരിക്കൻ ഈ പരി പരിണാമ ശാസ്ത്രകാരുണ്ട് ലേണൽ ടൈഗർ എന്ന് പറയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഈ സെറട്ടോണിൻ്റെ ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്ക പള്ളികൾ ഈ സെറട്ടോണിൻ ഫാക്ടറികളാണെന്ന് സെറട്ടോണിൻ ഫാക്ടറി അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രബന്ധം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി കത്തോലിക്ക പള്ളി പോവുക തന്നെ പോയി ഞാൻ എൻ്റെ വടാൻപിള്ളി പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ വടാൻപിള്ളിയിൽ അടുത്തൊരു കത്തോലിക്ക പള്ളിയുണ്ട് ഞാൻ ആ പള്ളിയിലെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെന്ന് നിന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് തട്ടുകടിയുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഞായറാഴ്ച കുർബാന ആദ്യത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് ആൾക്കാരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അവരാർക്കും സന്തോഷമില്ല മുഖത്ത് മുഖമൊക്കെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ട് ആരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നുമില്ല വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ പോലെ മുഖം മസ് പേശികളൊക്കെ വലിഞ്ഞു മുറുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അഴവില്ല ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട് അയാൾ എൻ്റെ അടുത്തോടെ പോയപ്പോൾ ഒരു പുച്ഛത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്നെ നോക്കുകയാണ് ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് എന്താ അവിടെ കാര്യം എന്നുള്ള ഇതിൽ എന്നെ നോക്കി ഞാൻ മൈ ചിളിച്ചിങ്ങനെ പോയി കുർബാന കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വരാൻ തുടങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ടൈഗർ ലേണ ടൈഗർ പറഞ്ഞത് വസ്തുതയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അതായത് പോയ ആൾക്കാരല്ല വരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുഖത്തെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കലോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പരസ്പരം സംസാരിച്ചും അങ്ങടുകളും ഈ ഫ്രീ വളരെ സന്തോഷമായ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങടുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം എൻ്റെ അയൽവാസി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചായ കുടിപ്പിക്കാൻ ചായ കുടിയെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അതുവരെ എന്നെ തെറി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് പോയ ആളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചായ കുടിക്കാൻ നിൽക്കും എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു അത്ഭുതം നടന്നില്ല നടന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കൂട്ടം കൂടൽ ആ കൂട്ടം കൂടലിൽ അത് അവൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതിലൂടെ അവന് സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അവന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് സെറട്ടോണിൻ്റെ അവിടെ ഉത്സർജനം നടന്നു അത് റിലീസായി റിലീസായപ്പോൾ താനെ സന്തോഷം വന്നു അതാണ് അവിടെ നടന്നത് അല്ലാണ്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ഈ ബൈബിളിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കാക്കിരിക്കുകയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് പക്ഷെ കുറച്ച് മണിക്കൂറിൽ നിലനിൽക്കുള്ളൂ എന്നെങ്കിലും ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മനുഷ്യൻ ഇപ്പം നോക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എന്നിൽ ഞാൻ ഇപ്പം എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിശദീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് വെറുതെ സജഷൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സെറട്ടോണിൻ്റെ അളവും കൂടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തലകുത്തി മറിയാനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അനുഭവമാണത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കും സാധ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഉൾ ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഒത്തുകൂടുക കൂട്ടം മനുഷ്യൻ ഗോത്രമാണ് ഗോത്രീയതയാണ് അവൻ്റെ മുഖമുദ്ര അതല്ലാന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് മനുഷ്യൻ ഗോത്രമാണ് ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ്റെ സന്തോഷം ഹയറാർക്കി ഉണ്ട് ആ നേരത്തെ ഹയറാർക്കിയൊക്കെ പോവുകയാണ് അത് സന്തോഷം സംതൃപ്തിയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്താൻ അതിന് അവന് തൃപ്തി വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ഓണം വിഷു ബക്രീദ് റംസാൻ ക്രിസ്മസ് ഈസ്റ്ററൊക്കെ വരുന്നില്ലേ അതുപോലെ ആഘോഷങ്ങൾ ചില നമ്മുടെ ചില യുക്തിവാദ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനിശിതമായി ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നി നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇന്നും ശക്തമായി തുടരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ കൂട്ടം കൂടുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ആ
ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് വിശ് ഈ ആത്മാവുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ആത്മാവുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് അപ്പർ പാലിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരപാചന ശിലായകം മുഴുവൻ ഇതേ വിശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ ഉത്തരപ്രാചീന ശിലായുധി തന്നെ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരികയാണ് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല സകല ജീവികൾക്കും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കും ആത്മാവുണ്ട് എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വികസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ സമൂഹഘടന അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രൈബുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വികസിച്ചു അത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടുതൽ തലകൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ഇപ്പം അബദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവും എന്നാലും അവസ്ഥയാണിത് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇത് ഇത് ഒരു മരത്തെ ആത്മാവുണ്ടെന്നും അത് വളരെ പവിത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത് അനിമിസ അനിമിസ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വികസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓടിച്ചത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അനിമിസത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നത് ടോട്ടംസം അതായത് അനിമിസത്തിൻ്റെ തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു വകുപ്പാണത് ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മലയോ പുഴയോ എന്തോ ആവട്ടെ ഏതൊരു പ്രകൃതി ഏത് ജീവനുള്ളതാവട്ടെ ജീവനില്ലാത്തതാവട്ടെ അതിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഉൽപ്പത്തി എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരികയും അതിനെ പവിത്രമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ടോട്ടോമിസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അനിമസത്തിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് അത് വികസിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത് ഇനി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ രസം ടോട്ടോമിക്ക് കൾട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് തുർക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഗോബ്ലക്കി ടെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പിൾ ഈ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള ശരിക്കും തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭിത്തികളിലെ കുറേ പില്ലറുകളാണ് ഈ പില്ലറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ ചില ജീവികളുടെ ചിത്രം കൊത്തി വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അത് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതാണ് ഇത് ഇതൊരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് ഐസേജിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണിത് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വികസിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തെ വികസിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യൻ വിശ്വാസിയായി അതിൻ്റെ പതിയെ പതിയെയുള്ള വികാസഘട്ടങ്ങളെ ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം അതിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ക ഹിമയുഗത്തെ ഇനി ഒന്ന് പഠിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ പതിനായിരം വർഷത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഐസേജ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഹിമയുഗം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് ഈ കാർഷിക വൃത്തിയും മനുഷ്യൻ്റെ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ് പതിനായിരം വർഷം തൊട്ട് അതിനപ്പുറത്തൊന്നും നമ്മൾ ഈ കൃഷിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പലരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം വർഷത്തിനപ്പുറത്ത് കൃഷിയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അത് അരി ഗോതമ്പ് ചോളം ബാർലി എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അതിനപ്പുറത്ത് കൃഷിയില്ല കൃഷിയൊക്കെ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനായിരം വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബാർലിയും ഗോതമ്പൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൃഷി അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പിന്നെ വികസിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കൃഷി ആരംഭിക്കുക കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ തോന്നിയപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിലയിൽ ഗംഭീരമായ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഈ കാലത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ കന്നുകാലികളും മനുഷ്യനും ഒരേ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് കന്നുകാലി വളർത്തലും കൂടി ആകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരേ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ അതായത് കന്നുകാലികളിലുള്ള രോഗഹേതുക്കൾ മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വസൂരി കോളറ പ്ലേക്ക് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവുണ്ടായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊന്ന് തിന്നുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് അതിന് പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് കാർഷിക വൃത്തി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ സ്ഥിരമായി ജീവിക്കുകയാണ് കന്നുകാലികളുടെ ഒപ്പം അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ഒരു പ്രളയം തന്നെയാണ് ബോധകാലത്താണെന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ
നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വിളവെടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ പ്രക്രിയ തുടരുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവ ഈ ഈ പ്രകൃതി ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേമാരി പ്രളയം ഇടിമിന്നലൊക്കെ വരിക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നശിപ്പിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ അന്നം മുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കാർഷിക വൃത്തിയിലെ മനുഷ്യന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല നായാട്ടുകാരനാകാൻ പറ്റില്ല നായാട്ടുകാരനും ഭക്ഷ്യ ശേഖരണക്കാരനും ആവാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അവൻ കൃഷിക്കാരനാണ് കുറേ കൂടി ഉയർന്ന സാംസ്കാരിക നിലവാരമുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനായിരം വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കാർഷിക സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യൻ അപ്പം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവൻ്റെ വിളവാണ് അവൻ്റെ അന്നമാണ് അപ്പം അത് നശിപ്പിച്ചത് ആരാ ഈ പ്രകൃതി ശക്തികൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ആ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവ് അവരോട് കോപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രളയം വന്ന് കൃഷി നശിച്ചു എന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് ഈ അന്ന് വിശ്വാസം ഈ പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിക്കുന്നതിന് കാണാം അതിനൊരു ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ ഇപ്പോൾ കൊടുങ്കാരനെ നിങ്ങൾക്ക് തണ്ണെടുത്താൻ പറ്റുമോ അപ്പം ആരാധിക്കുക പിൽക്കാല സമൂഹങ്ങൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നല്ല രീതിയിൽ വീണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം വേറെയാണ് നമുക്ക് ആ അത് കഴിഞ്ഞ പതിനായിരം വർഷം തൊട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇതായ ഒരു നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് ഒരു ഏഴായിരം വർഷം വരെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കാണുന്നത് ഏഴായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഈ കാർഷിക നാഗരികത വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സ്പീഡിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ വിശന്നു പലരുക്കും അധികം പറഞ്ഞാൽ ഇനി കയറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സെറട്ടോൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി മനുഷ്യനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അത് പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം വർഷത്തോളം നമുക്ക് പഴക്കമുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പരിണാമത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാതൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയാണ് മൂപ്പരിക്കുന്ന പണിയില്ല കാരണം വസൂരി മാലയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വസൂരിയുടെ ദേവത ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാർന്നോന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ ഒരു വലിയൊരു വട്ടി തലയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് മൂപ്പരകയിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ വീട്ടിലൊക്കെ വിത്തെറിയുക വിത്തെറിഞ്ഞ് പോയവരൊക്കെ വസൂരിയാവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പൊതുവിശ്വാസം അതായത് രോഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവ് കോപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ വന്ന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എൻ്റെ ആ തുറച്ചയിൽ പിൽക്കാല മനുഷ്യൻ അത് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ആത്മാവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം എഡ് ജെന്നർ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി എന്നതിന് എന്താ പറയുക തൊഴിലില്ല തൊഴിലില്ല ഇല്ല വേതനം കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഒന്ന് പണിയില്ല അതിന് ഇനിയും ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഒരു കാര്യം ദൈവങ്ങൾ ഞാനൊരു പക്ക ഒരു യുക്തിവാദി തന്നെയാണ് നാസ്തികനൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ദൈവങ്ങൾ ഇവരോടൊന്നും എനിക്കിവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു വിശ്വാസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇവർ ഇഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ഞാനത് നേരത്തെ പറയണതായിരുന്നു ഇഷ്ട ഇഷ്ടമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയാണ് കാര്യം ഞാൻ വിവാഹിതനാണ് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് മക്കൾ മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേറെയും കുറേ മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ ആദ്യം ചൊടിച്ചു സാന്നിങ്ങറി പകുതി മനസ്സിലായി പകുതി ഇഷ്ടമായി അതുപോലെ ഇവിടുത്
ഇനി നിങ്ങളുടെ കാര്യം അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒന്നരയായി ഇത്ര നേരം നല്ല സ സദ്യകളോട് കേട്ടിരുന്ന വളരെ സന്തോഷ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാനവ സാംസ്കാരിക വേദി സ്വതന്ത്രതാ വേദിയുടെ പ്രവർത്തകരോടും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ സംശയം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മുടി കുടുങ്ങിയ എന്തായിരിക്കും ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നതാണ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് തോന്നിയത് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മുടി മുടി കുടുങ്ങിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നതുപോലത്തെയായി ഈ സദ്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിഷയം മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമഘട്ടത്തിൽ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഉപയോഗം മ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ തിരിച്ച് വരേണ്ടതായ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടതായ ചില വിഷയങ്ങളില്ലേ ആ വിഷയത്തിലല്ലേ നൈതികത പെടേണ്ടത് ആ നൈതിക പെടെ നൈതികത പെടേണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ വലിയ ഗോത്ര അവസ്ഥ ഈ ഗോത്ര അവസ്ഥ വലിയ സ്വതന്ത്രമായ ഗോത്ര അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിൽ ഗോത്രമല്ലേ വേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നൈതികതയുടെ സ്ഥാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മിശ്ര ബുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു 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 കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മിശ്ര ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരം ഭക്ഷണത്തെയും ഒരുപോലെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബുക്കായിരിക്കണം കാർണിവേഴ്സ് ഹെർബിവേഴ്സ് ഒംനിവേഴ്സ് ഇതിൽ ഒംനിവേഴ്സിൽ പോലും മനുഷ്യൻ പെടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഒംനിവേഴ്സിന് ഒരേ പോലെ തന്നെ സസ്യത്തെയും മാംസത്തെയും ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മാംസത്തെ അതേ നിലയിൽ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ നൈതികത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗോത്ര അവസ്ഥയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോമിലേക്ക് വരാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായ സംശയം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും പിടി കിട്ടിയില്ല എന്നാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുന്നു പച്ചക്കറി ഭക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൂറി പോകുന്നത് അല്ലല്ലോ ദഹിക്കുന്നില്ലേ ഇറച്ചി കഴിച്ചാലും ദഹിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി കഴിച്ചാലും ദഹിക്കുന്നുണ്ട് ദഹിച്ച് കഴിച്ചാലും ദഹിക്കും അത് പച്ചക്ക് കഴിച്ചാലും ദഹിക്കും പച്ചക്കറി പച്ചക്ക് കഴിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച് ആക്കാനുള്ള ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ കുറവ് നമുക്കുണ്ട് അതായത് പച്ചക്കറികളുടെ പച്ചക്ക് തിന്നുമ്പോൾ അതിൻ സെല്ലുലോസിനെ വിഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സെല്ലുലേസ് എന്ന് പേരായ ഒരു എൻസൈം വേണം പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് തകരാറ് പോയി നമുക്ക് ആ കഴിവില്ല അത് പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാൽ നമുക്ക് ദഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വേവിച്ച് തിന്ന് നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് ദഹിച്ചു പോകും അതുപോലെ മാംസമായാലും മാംസം നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാലും ദഹിക്കും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ആർട്ടിക് പ്രദേശത്ത് എക്സിമോകളെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ അവർ അവരെ ഭക്ഷണം എന്താണ് എക്സിമോയിലെ ഇന്യൂട്ട് വിഭാഗം നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അവരെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മാംസവും മത്സ്യവും മാത്രമാണ് മാംസവും മത്സ്യവും മാത്രമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം അതായത് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ആർട്ടിക് പ്രദേശത്ത് ഐസാണ് അവിടെ പച്ചക്കറിയും കൃഷിയും നെല്ലും കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല പഴങ്ങൾ പോലുമില്ല അവിടെ അവിടുത്തെ മനുഷ്യൻ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല അത് ജീവിക്കുന്നു പച്ച മാംസവും സീലിനെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ തിന്നു വരും പച്ചയ്ക്ക് തിന്നു വേവിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല വിറകില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ വേവിക്കുക പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ തിന്നുന്നു മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ തിന്നുന്നു സുഖമായി ദഹിക്കുന്നു സുഖമായി പോകുന്നു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോണ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ആയിക്കാലില്ല ഒട്ടനടി അറ്റാക്ക് പ്രളയ പ്രമേഹം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളാണ് പക്ഷെ എക്സ് ഇന്യൂട്ടുകൾക്ക് അതൊന്നുമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ മനുഷ്യനത് ദഹിക്കും 
കാരണം അതിലും മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കുറേ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തിലെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിൽ വരുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഡി എച്ച് എ കൂടാതെ തന്നെ ഇ പി എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദഹിക്കുന്നത് മത്സ്യവും മാംസവും മുട്ടയും തുടങ്ങുന്ന ജന്തുജന്യ ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യന് ദഹിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മിശ്ര ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അത് മൊത്തം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കാണുന്ന അങ്ങനെ കാണില്ലായിരിക്കും കാരണം പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു സുപ്രധാനമായ ഘട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതൊരു തനി പരിണാമത്തിൻ്റെതായ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വിഷയം അല്പം വേറെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാത്ത് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദഹന വ്യൂഹമൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ കുടലും ഒക്കെ ചെറുതായി ചെറുകുടലൊക്കെ ചെറുതായതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഈ മാംസ ഭക്ഷണം നമുക്ക് അധികമായതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ഈ ടൂൾസ് ഓൾഡവാൻ ടൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉള്ള പ്രധാന പ്രേരകങ്ങളൊന്ന് അതായത് മസ്തിഷ്കം വികസിച്ചപ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിന് തന്നെ അറിയാം അതിനെങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതും മൃഗങ്ങളെ കൊന്നതും അതിനെ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ തിന്നിരുന്നതും പിൽക്കാലത്താണ് നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കാൻ വേവിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയത് പത്ത് ഇരുപത് അതിനു മുമ്പുള്ള എഴുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കഥ കഥ വീട് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനായിരം വർഷമുള്ള കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മാംസം തന്നെയാണ് മാംസ ഭക്ഷണം മനുഷ്യന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ഈ നമ്മുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമം വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലായി മാറിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം മാംസത്തിന് അത്ര അധിക പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻ ബി പന്ത്രണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ പോഷകങ്ങളും വൈറ്റമിൻസുകളും മിനറൽ പിന്നെ ലവണങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അതൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഫുഡാണ് ദോഷ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ടൂൾസ് തന്നെ ഏത് ഭൂതകാലത്തെ ടൂൾസ് എടുത്ത് നോക്കിയോ രക്ത കറ പൊരാത്ത ഒരു ടൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എല്ലാം ചരി അത് നിങ്ങൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ കുറവാണ് പുറത്ത് പോയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മാംസം തൊലിയിൽ നിന്ന് കൃകൃത്യമായി ചെത്തി ചെത്തി എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അത് ഈ പച്ചക്കറി അരിയാനേ അല്ലത് മാംസം ചെത്തെടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം ശിലായുങ്ങളിലൊന്നും മാംസം പച്ചക്കറി ഇല്ല ഇപ്പൊ നാല്പതിനായിരം വർഷം തൊട്ടുള്ള കഥ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തനി ശിലായുഗത്തിന്റെ ഐസേജിന്റെ ഏറ്റവും അഗ്രിമാവസ്ഥയാണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് ആ ഒന്ന് ഹിമം നിന്നിരുന്നത് അവിടെ എവിടെ പച്ചക്കറി കിട്ടാനാ ഇത് തിന്നിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ അന്ന് കൊന്നൊടുക്കിയ തിന്നു തീർത്ത മൃഗങ്ങളെ കണക്കെടുത്താൽ അമ്പരന്ന് പോകും അത്ര അധികം ഉണ്ട് അപ്പൊ മാംസത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പരിണാമത്തിന്റെ ആ ദശകളിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് പരിണാമത്തിൻ്റെ ആ വിവിധ വശങ്ങൾ അറിയാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് അത് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടും വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മനുഷ്യൻ വിറ്റാമിൻ സി മ്യൂട്ട് ആയ പോലെ മനുഷ്യ പൂർവികർ അങ്ങനെ ആയില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആധുനിക മനുഷ്യൻ നൈതികത കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം നൈതികത എന്നത് എന്റെ വിഷയമല്ല പരിണാമത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പരിണമിച്ചു വന്ന മനുഷ്യൻ ഇപ്പോ നൈതികതയുണ്ട് അത് ഗോത്രത്തിലായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിൽ ഗോത്രമായി കാണണ്ടേ അന്ന് ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനും അവന്റെ കുടുംബവും മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിലാണ് ഗോത്രം എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു അരിയിൽ മറ്റുള്ളവന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം നൈതികത വളർന്നു അപ്പോ വേണ്ടേ ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ മാംസം ഇന്ന് കഴിക്കില്ല ഇന്ന് മിശ്ര ബുക്കിലെയും മാംസ ബുക്കിലെയും ആമാശയത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് അല്ല സസ്യ ബുക്കുകളിൽ ഉള്ളത് അതിനെ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് വസ്തുതയാണ് പച്ചക്കറികളേ ഏത് പച്ചക്കറി ആയാലും നമുക്ക് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുന്ദരമായിട്ട് ദഹിക്കും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കടിച്ചു മുറിച്ച് തിന്ന് എന്നിട്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ
എനിക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളത് ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഊർജം വേർപെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മതപ്രചാരകരോട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താണ് മരണം മരണം നടക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഊർജം പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശക്തി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ മരണത്തിന് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു നിർവചനം കൊടുക്കാം ഒന്നുമില്ല സുഹൃത്ത് ഓക്സിജനുമായി നമ്മുടെ ബന്ധം ഓക്സിജനാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല സകല ജീവികളും അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണത് അത് ആ ബന്ധം നമുക്ക് അതായത് കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഈ അത് മനുഷ്യ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഓക്സിജൻ അനിവാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിന് അതായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ മരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം ആ പ്രക്രിയ നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഊർജമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു വസ്തുവോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത അങ്ങനെ വേർപ്പെടുന്നതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം സങ്കല്പിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിലേക്ക് നയിച്ച പ്രാഥമിക ഘടകം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ വേർപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ തട്ടി തടഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രേതങ്ങളെ തട്ടി തന്നിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലല്ലോ മൃഗങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നല്ലോ അനിമിസത്തിലേക്ക് വന്നല്ലോ അപ്പം മനുഷ്യന് ചലിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ സുന്ദരമായൊരു ഭാവന അതിന് നിഷേധിക്കുന്നത് അത് ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാശ ഇങ്ങനെ തകർത്ത് കളയരുത് ഞാനാണ് നമ്മളാണ് അത് സൃഷ്ടിച്ചത് അത് നമ്മുടെ കഴിവാണ് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ കഴിവാണത് അത് ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണത് സൃഷ്ടാവ് ഞാനാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ വരി വരിക അപ്പോഴാണ് നമുക്കതിന് ബോധ്യപ്പെടൂ അപ്പം അതിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എൻ്റെയും ഒരു പേടിയായിരുന്നു കേട്ടാ പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് എന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദുരിതം അനുഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രേതങ്ങളുണ്ട് നീ പുറത്തിറങ്ങി രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ നേരില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മാമ്മയും ഒക്കെ ഈ പ്രേതകൃതയുള്ള ആൾക്കാരാ അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഒരു കുറേ കാലം പിന്നീട് ഞാൻ തന്നെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് അത് പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്നത് അതിന് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അത് സങ്കല്പിച്ചെടുത്തതാണ് നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം താഴേക്ക് പോകും അതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം ആഫ്രിക്കൻ വൻകരകളിൽ നിന്നാന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണം ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമേറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് അധികം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് പ്രൈമറ്റ് ഈ ചിമ്പൻസി ഒറാങ്ങുട്ടാൻ ഗിബൺ ഒക്കെ ഓർന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യ പൊറുക പരമ്പര അതാണ് ഈ പ്രൈമറ്റ് വരുന്നത് അവരാണ് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് മറ്റുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവിടെയാണ് അധികം പിന്നെ വേറെ ഒരു ജിയോളജിക്കൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടി ഉണ്ട് അതിന് അതായത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് കോടി വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ശരിക്കും അത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഐസേജ് ഒന്നും അവിടെ കാര്യമായിട്ട് വരില്ല ചില മറ്റ് ഭൂഭാഗങ്ങൾ ചില അഞ്ച് കോടി വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭൂഭാഗങ്ങൾ അധികവും വടക്കൻ അർദ്ധകോളത്തിലായിരുന്നു ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആസ്ത്രേലിയ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അപ്പം യൂ ഇവിടെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശ കൃത്യമായി ആഫ്രിക്ക അവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐസേജ് വരില്ല മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും വരണ്ട കാലാവസ്ഥ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൽ അത് ഒരു അഞ്ച് കോടി വർഷത്തോളം വരുന്ന പ്രൈമേറ്റുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പല ഘട്ടങ്ങളിലും യൂറേഷ്യ ഹിമയുഗത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഴുപതിനായിരം വർഷത്തെ കടന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലത്തൊക്കെ യൂറേഷ്യ ഐസേജിലായിരുന്നപ്പോൾ ആഫ്രിക്ക ആ കാലത്ത് ഈ സാവന്ന എന്ന് പറയുന്ന പുൽമേട് പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അത് വളരെ പരിണാമത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ അത് ഈ ജിയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചേട്ടൻ്റെ ചോദ്യം
ഗോൺവാനാലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂഗോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂഭാഗം ഭൂ കുറേ ഭൂഖണ്ഡം കുടിച്ച തന്നു ആസ്ട്രേലിയ തെക്കേ അമേരിക്ക ഇന്ത്യ പിന്നെ അൻറ്റാർട്ടിക്ക ആഫ്രിക്ക ഇത്രയും ഭൂഭാഗങ്ങൾ കുടിച്ച തന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രദേശം അത് പിന്നീട് പിളർന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ആസ്ട്രേലിയയും മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ടര മൂന്ന് കോടി വർഷത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വന്ന് ഇടിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഗുട്ടൻസ് അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് സേനുദ്ദീൻ ഞാൻ പോഴിച്ചന കോട്ടകളടുത്ത് പോഴിച്ചനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പരിണാമത്തിൻ്റെ പൂർവകാല പരിണാമത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ മാംസാഹാരത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി ഭാവിയിലുള്ള പരിണാമത്തിൽ ഈ മാംസാഹാരത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു സസ്യബുക്കായി ജീവി സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അവന് വേണ്ടത്ര പോഷാഹാരങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലേ അതോ ഈ മാംസാഹാരം തന്നെ ശീലിച്ച് ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന നല്ല ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യം എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സാധിക്കോ എന്നുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നേരത്തെ സംസാരിച്ച വ്യക്തിയും ഇതാണ് പറ നീട്ടിപ്പർ പരത്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളൂ സസ്യാഹാര മായി ബന്ധപ്പെ സസ്യ സസ്യാഹാരം ലഭ്യമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ സസ്യാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിണാമ പരിണമിച്ച് വരുമ്പോൾ അത്ര രീതിയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു പരിണാമ ജീവിയായി മാറാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് വികസിച്ച് വന്ന ബ്രെയിനിന് തൊള്ളായിരത്തോളം ഗ്രാം ോളം കൂടുതൽ വികസിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതിലൊന്നാണ് ഈ വിറ്റാമിൻ ബി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊബാലമിൻ അത് മാംസത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിലും കൊബാലമിൻ ഇല്ല ഞാൻ താങ്കളോട് വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് പറയുന്നു തവിടിൽ വിറ്റാമിൻ ബി പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് ഒരു പ്രബന്ധമായി എഴുതി നേച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കൂ നേച്ചറിൽ വരട്ടെ നേച്ചറിൽ വരട്ടെ സയൻസിൽ വരട്ടെ ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ വരട്ടെ ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്നോളം കണ്ടെത്തിയുള്ള കാര്യം വിറ്റാമിൻ ബി പന്ത്രണ്ട് ഒരു സസ്യഭക്ഷണത്തിലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കൊബാലമിൻ ഒരു സസ്യഭക്ഷണത്തിലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തവിടിലുണ്ടെന്നുള്ളത് തവിടിൽ വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ പെട്ട ചിലത് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബി ആറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് കിടക്കുന്നത് മാംസത്തിൽ മാത്രം അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കക്കർച്ചി സമുദ്രജീവികളാണ് ഉള്ളത് കക്കർച്ചിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമുക്കൊരു ദിവസം വേണ്ടത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മൈക്രോഗ്രാം ആണത് അത് പാലിലുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അത്രയും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ പാൽ കുടിക്കണം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതേസമയം രണ്ട് സ്പൂൺ കക്കർച്ചി എന്നാൽ മതി അത് കിട്ടി വേറെ ഒരു സസ്യഭക്ഷണത്തിലും വിറ്റാമിൻ ബി പന്ത്രണ്ട് ഇല്ല ഇന്നോളം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നോളം കണ്ടുപിടി കണ്ട് തവിടിലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ മാറ്റാം അഭിപ്രായം അതുവരെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണ് സത്യം എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡി എച്ച് എ ഡി എച്ച് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിൽ പെടുന്നതാണ് അതും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറിയിലുണ്ടെന്ന് പച്ചക്കറിയിൽ ഇല്ല ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിൽ പെടുന്ന ഒ ഈ ഡി എച്ച് എ ഇല്ല ഡോക്ടോ സഹക്സൻ നോവിക് ആസിഡ് ഒരു പച്ചക്കറിയിലും ഇല്ല അത് ഉള്ളത് കടൽ ജീവികളിൽ മാത്രമാണ് അതായത് കടലിൽ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ ഒരു തരം ആൽഗയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആൽഗനെ ഈ മത്സ്യം തിന്നും മത്സ്യം ഭക്ഷിക്കും ആ മത്സ്യം ഭക്ഷിക്കുന്നത് വഴി മത്സ്യത്തെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഈ ഡോക്ടർ സഹക്സൻ നോവിക് ആസിഡ് വേറെ
വാരി വലിച്ച് ചാള കഴിച്ചോളാൻ ചാളയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ള വലിയ മീൻ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ബുദ്ധി എൻ്റെ ബുദ്ധി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി അത് വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണുന്നില്ല അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാരണം ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ളത് അതിൽ പെട്ടെന്ന് അലിഷ്യമേഴ്സ് വൻ ഭീതിയായിട്ടാണ് വരാതിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചൊക്കെ തടയാൻ ഈ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വി വൈറ്റമിൻ ബി പന്ത്രണ്ടും ഈ ഡി എച്ച് എയും കൊണ്ടൊക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സസിബുക്കായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞോളൂ കഴിയുന്നവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എതിർക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതരുത് അത് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് മാംസം എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പാല് ദഹിപ്പിക്കൂടാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റമിൻ ഈ പാലിനുള്ള വൈറ്റമിൻ മനുഷ്യനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് വയസ്സിലല്ല ശരിക്കും ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുലപ്പാല് ഒരു നാല് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി കഴിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ കൂടി ഈ ഈ വൈറ്റമിൻ പന്ത്രണ്ടും ഡി എച്ച് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ഈ ബ്രെയിൻ്റെ വികാസം കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിന് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും അത് പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല അത് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സസ്തനികൾക്കെല്ലാം അത് ഗർഭത്തിൽ വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ഏഴ് ഈ വളർച്ച നിൽക്കുന്ന ഏഴ് വയസ്സാണ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളർച്ച കുറയും അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പാല് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈം അതിൻ്റെ ആ ജീൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദഹി പാൽ മാത്രമല്ല പശുമ്പാല് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ പശുമ്പാൽ അതൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും പക്ഷേ പശുമ്പാലൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഴിവുള്ള ചില മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടന്ന മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കണം നമ്മളൊന്നും വേറെ വേറെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ വിശ്രവക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നതും ആവശ്യമില്ല വേണ്ട നമുക്ക് വയർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിക്കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള പല പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരുന്ന ഈ പാലക്കാടൻ പട്ടന്മാർ പക്ക സസ്യബുക്കായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മളുള്ള പല മാംസബുക്കുകളെക്കാളും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയും ആ രീതിയിലുള്ള കഴിവുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ അങ്ങനെ എത്തുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നല്ല മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ടും കൂടി കഴിക്കുന്ന ആളുകളും ഒന്നും എത്താത്ത പല പോസ്റ്റുകളിലും അവരാണ് പ്രഗൽഭന്മാരായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും നല്ല രീതിയിൽ അവരെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ അവർക്ക് ഇതിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള അതിനുത്തരം നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേടുന്നത് പക്ഷെ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേടി തന്നത് നമ്മൾ വെറും ഉപഭോക്താക്കളാണ് എല്ലാം യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവനകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ കുറെ ഭയങ്കരമായി ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രഹാന്തര യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങോട്ട് റോക്കറ്റ് വിട്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ വീം പഠിക്കാമെന്നല്ലാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ തെളിവുമില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അത് ഒരു മാത്രമല്ല ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ ശിലായ കാലത്ത് അയണേജിൽ വരേണ്ട സാധനം നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും വലിയ ചുമ്പത്തരം വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതൊന്ന് അപ്പം അതുമാത്രമല്ല പിന്നീട് ഇന്നത്തെ കാലം എടുത്ത് നോക്കൂ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടേതായ ഒരു സംഭാവന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ തുച്ഛല്ലേ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും അതുപോലെ വലിയ വലിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്ത നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആൾക്കാരുടെ നേരെ തന്നെ കേ ഇന്ത്യയിൽ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ അതേസമയം യൂറോപ്പും അമേരിക്കയിലൊക്കെ വൻതോതിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് അത് ബുദ്ധി സൗ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യ സസ്യാഹാരികളുടെ നാടാണ് സസ്യാഹാരികളുടെ നാടാണ് ഈ സസ്
തനി മാംസ ഭക്ഷണം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് പല രൂപത്തിൽ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഗുളിക രൂപത്തിലൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരികയാണ് അത് വേറെ പ്രശ്നം അതോടുകൂടി പരിണാമം മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക